இந்த தீர்ப்பு என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு திராவிடத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட சவால் இது எப்பயும் பிரியாம்பல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் பர்ச்சா போதும் இத தூக்கி கிளிச்சேரி வேணும் வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தால் நீதிமன்றத்துல இந்த வழக்கு எடுக்கிற போதே தி ஆனரபிள் ஜட்ஜ் ஷட் ரெஸ்கியூ फ्रॉम டேக்கிங் ஆஃப் தி கேஸ் யூ ஆர் நோ லோக்கல் ஸ்டாடி டு டேக் தி கேஸ் ஒன்ஸ் சனாதன தர்மத்தை பத்தி அந்த அம்மா ஜட்ஜ்மென்ட் படிச்சோம்னா நமக்கு வந்து இத விட ஒரு குடுமே இருக்க முடியுமா கங்கோபாத்தியான் சொல்லி ஒருத்தர் பாத்திருப்பீங்க நேத்து ரிசைன் பண்ணி ஜிபிஜே பிளஸ் சென்டர் நீதி துறைக்குள்ளும் இந்த சங்கிகள் ஊடுருவி விட்டான் இந்தியாவில் மட்டும்தான் இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சாதிய கொடுமை ஒரு தாய் வயிற்றுல கருவாயிட்டாலே தண்டிக்கப்பட்ட யாரு தர்மம் <laughs> இந்த தினத்தில் மிக முக்கியமான நிகழ்வு நடந்து கொண்டு காட்சியை பார்க்கலாம் ஒன்று பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஒன்பது வயது மகள் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டிருக்கிற காட்சி உலுக்கி இருக்கு அப்படி பல பேர்த்த அது விஜயன் ஒரு நடிகர் உடனே அவர் அடிச்சு கொள்ளுங்க அவர் பேசுகிறார் உடனே அவர் பேசிட்டு பரவாயில்ல அவர் பேசிட்டோம் அது மட்டுமல்ல சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு நீதிபதி சனாதனத்தை பற்றி பேசியிருக்காக உதயநிதி மீதும் சேகர்பாபு மீதும் ஆராசா மீதும் ஒரு வழக்கு போடுறான் ஒருத்தவன் பிஜேபிக்காரன் ஒரு கோவாரண்ட்டோ என்னன்னா இவர்கள் இந்த பதவியில் இருப்பதற்கே தகுதியற்றவர்கள் என்று நீ அறிவிக்க வேண்டும் காரணம் சனாதன தர்மத்தையே கேள்வி கேட்டாங்க என்று ஒரு வழக்கு போட்டார்கள் அந்த வழக்கில் வந்து உதயநிதியினுடைய போட்டிருக்கிற அப்படிப்பட்ட பிரமாதமான அப்படிப்பட்ட போட்டார் ரொம்ப அற்புதமான அப்படிப்பட்டு வந்து ஆர் ஆசாவும் போட்டார் அது வில்சன் வந்து ஆர்கியூ பண்ணார் என்ன ரெலங்கு ஆர்கியூ பண்ணார் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தால் நான் எஞ்சி என்ன ரெலங்கோட நக்கிலும் கோபால் வாதாடியிருக்கிறேன் வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தால் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை எடுக்கிற போதே அந்த அம்மாட்ட சொல்லியிருப்பேன் த ஆனரபிள் ஜட்ஜ் ஷுட் ரெஸ்கியூ ஃப்ரம் டேக்கிங் ஆஃப் த கேஸ் யூ ஆர் நோ லோக்கல் ஸ்டாடி டு டேக் ஆஃப் த கேஸ் சொல்லியிருப்பேன் ஏன் தெரியுமா அந்த அம்மா கேரளாவில் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய பார்ப்படுகள் மாநாட்டில் பார்ப்படுகளுக்கு மட்டும்தான் இரண்டு பிறவி உண்டு என்று சொல்லி பேசியவர் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது அன்டச்சபிள் ஹஸ் பின் அபாலிஷ்ட் இராக்னிக் என்று சொல்லக்கூடிய உரிமை எடுத்துப்பட்ட பின்னால் நீ பார்ப்பனருக்கு ரெண்டு பிறப்பு என்று சொல்லக்கூடிய நீ தகுதியே கிடையாது அந்த அம்மா இம்பீச் பண்ணி சொல்லக்கூடிய நான் ஆனால் அதை செய்ய மாட்டாங்கன்னா சொன்ன என்ன சொன்ன நீங்கள் யூ ஷுட் நாட் ஹவ் கட்டி விட் த ஆர்குமெண்ட் சொன்னேன் You should represent the court that this court should not take up the case. You should rescue from yourself. You know, Arasil Sassalam is saying that equality before law, equal protection of law. In the end of the day, no discrimination on the basis of caste, creed, sex, religion and place of birth. In the article 15. And the other thing is that this is the case. Why do you talk about this? Why do you talk about this? That's why I am talking about this. That's why I am talking about this. ஒரு திராவிட இயக்கத்துடைய பாரம்பரியத்தோடு இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டத்தில் இந்த நீதிமன்றத்தில் இப்படிப்பட்ட தீர்ப்பு வந்திருப்பு என்பதே இந்த மூன்று சட்டத்துக்கு இருக்கக்கூடிய விளைவு தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அந்த அம்மாவுடைய பேச்சல் நீங்கள் பாரு பார்த்துருப்பீங்க தர்மா வாஸ் யூனிவர்சல் இன் அப்ளிகேஷன் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஃபெய்த் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் யூனிவர்சல் வேல்யூஸ் சச் ஆஸ் ஹானஸ்டி இன்டெகிரிட்டி ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் எல்டர்ஸ் அண்ட் கம்பேஷன் டு name a few elevated to the quality of society in general and were virtues that were timeless in application the core principles of dharma were those that did not admit of divergence of opinion and thus impressed all form of living being without division it solli sanatan dharma patti and amma judgment la solla 107 pakka kudra judgment adha padichamna namakku vande idha vida oru kudumbu irukku mudiyuma pirappa pirappal இன்றைக்கு அம்பேத்கர் அப்படி அண்டிகிளை ஆஃப் காஸ்டில் சொல்கிறாரு ஆனால் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிற விஷயம் கராச்சிக்கு எழுதி கொடுத்த பத்திரிகை பெண்ணியன் அடிமையலால்னு சொல்லக்கூடிய பெரியாருடைய புத்தகம் ஏங்கல்ஸுடைய குடும்பம் தனி சொத்து அரசியல் சொல்லக்கூடிய புத்தகம் இந்த மூன்று புத்தகங்கள் தான் நீங்கள் நான் பார்க்கணும் எப்படி பாகுபாட்டிற்கும் அடிமைத்தனத்துக்கும் முதல் விட்டுட்டு என்பதே பெண்ணை அடிமைப்படுத்தியதான்னு சொல்லி தெரியும் அதைத்தான் அற்புதமாக சொல்கிறார் 
இங்கே கூட நான் பார்ப்பேன் வந்து ஐயா அவன் தடியை வச்சுக்கிட்டு என்ன சொல்கிறாரு தீண்டாமையை காட்டிலும் கொடியது பெண்ணடிமைத்தனம்ங்கிறார் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் ஹூ ஆர் அன்டச்சபிள்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அம்பேத்கருடைய தீசிஸில் சொல்கிறார் பெண்ணடிமைத்தனம் தான் பாகுபாட்டில் தொடக்க விடுகிறார் சொத்துரிமை என்றைக்கு உண்டானதோ அன்றைக்கு தான் சொத்து இப்போ ஒரு பெண்ணையே சொத்தாக அடிமையாக்க துறைந்தார் மனிதன் சொல்கிறாரு ஏங்கிள்ஸ் இதுதான் எப்போ அடிப்படை ஹிஸ்டாரிக்கல் எவல்யூஷன் ஆஃப் தி ஹியூமன் பீயிங் சொல்லக்கூடிய சமூகத்துடைய பரிணாம வளர்ச்சி இல்லை சோசியல் ரெவல்யூஷன் சொல்கிறாரு இது வந்து சமூகத்துடைய பரிணாம வளர்ச்சி மிருகங்கள் இயற்கையில் கிடைக்கிறவற்றை மட்டும் சேகரித்து சாப்பிடக்கூடியவை நீங்கள் இருக்கிற அத்தனை பேருமே வந்து அறிஞர் பெருமக்கள் அறிவார்ந்த மக்களாக நான் கிளாஸ் எடுத்து தேச நினச்சிக்க வேண்டாம் கருத்து தான் பதிய வைக்கிறது பாருங்கள் நோஹாரே அவனுடைய புத்தகத்தில் சொல்கிறான் அப்போ வந்து ஒரு மருத்துவமான புத்தகம் வந்து புத்தகம் டார்வின் சொன்னதுக்கு அப்புறமேல இவ்வளவு ரொம்ப சிறப்பாக பேசிய முடியுது அவர் தான் சமூகத்தில் எப்படி இயற்கையுடைய பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து மிருகங்கள் அதிலிருந்து வந்தது தான் நம்ம வந்து ஏப்பின்னு சொல்லக்கூடிய சேப்பின்னு சொல்லிய வாரிசு தான் நாம் நாம் அப்படி என்றால் மிருகங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னவாக இருக்க முடியும் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி இந்த அனிமல் வேர்ல்ட் அண்ட் ஹியூமன் பீயிங் என்பது எதுவாக இருக்க முடியும் என்பதை ஆராய்வு செஞ்சு சொன்னவர் டார்வினிஸ் சொன்னார் டார்வின் சொன்னார் டார்பின் சொன்னதுக்கு மேலே கொண்டு வந்து அதை செழுமையாக்கி விஞ்ஞானப்பூர்வமாக்கின பெருமை மார்க்ஸுக்கு உண்டு மார்க்ஸ் கூட பல பேர் இருந்திருக்காங்க மார்க்ஸ் இருந்திருக்காங்க அதுதான் இன்றைக்கு நான் பார்க்க எல்லாத்துக்குமே அடிப்படைன்னு போட்டு நான் கருதுகிறேன் அது மிருகத்திற்கும் மனிதனுக்கும் இருக்க அடிப்படை ஒன்றே இறை தேடுதலும் இனப்பெருக்கமும் மனிதனுக்கு அதுக்கு ஒன்று தான் இறை தேடுதல் இனப்பெருக்கம் ஆனால் மனித மட்டும் எப்படி மனுஷனாக மாறினா வாட் மேட் எ மேன் டு பிகம் எ மேன் என்பதுதான் கேள்வி ஏன்னா குரங்கு பார்த்தே இருக்கிறோம் எல்லா குரங்கும் அப்படியே தான் இருக்குது ஆனால் மனுஷன் மட்டும் எப்படி வந்தான் என்பதை மிக அற்புதமாக சொன்ன பெருமை ஹிஸ்டாரிக்கல் மெட்டீரியலிசம் இல்லை டயலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிசம் சொல்லக்கூடிய மார்க்சிய தத்துவத்துக்கு தான் உண்டு அதுதான் என்றைக்கும் இருக்கக்கூடியது ஒன்று சனாதனத்தை பற்றி பேசுகிற போது நாங்கள் என்ன சொல்லுவோன்னா எல்லாமே மாறிக்கொண்டிருக்கிறது சொல்லக்கூடிய தத்துவம் தான் மாறாதது அதுதான் மாறாது அதுதான் மார்க்சிசம் எப்பயுமே வந்து அதை தான் நான் பேச்சார் பெரியார் என்ன சொல்கிறாங்க எது அவனை மாற்றியது உழைப்பும் கருவியும் இயற்கையும் தான் இந்த மூன்றோடு கலந்தான் கையை அவன் கருவியாக்கினான் இயற்கையோடு போராடினான் உற்பத்தி தான் மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் சொசைட்டின்னு சொல்கிறார் பொருள் உற்பத்தி தான் அடிப்படை அதுதான் அன்றைக்கு தூக்கின கல் இன்றைக்கு கம்ப்யூட்டராக மாறியிருக்கிற காட்சியை பார்க்கணும் மனிதர்கள் வரலாறே அதுதான் போகலாமே இந்த வரலாற்றில் பொது உடம்பு சுபாகி வந்திருக்கிறது அது பிரிமிட்டிவ் சொசைட்டி அவ் கம்யூனிஸ்ட் வந்து உண்டு அந்த பிரிமிட்டிவ் சொசைட்டியில் ஒரு கட்டத்தில் மனிதர்கள் தங்களை தாங்களே அடிமையாக்கிற போது பெண்ணை எப்படி அடிமையாக்குறாங்க எப்படி ஐயா பெரியார் வந்து சொன்னாரோ அதே போல் பெண்கள் தான் முத முதல் அடிமைப்படுத்தப்பட்டார்கள் பெண்களுடைய தாய்வழி சமூகம் இருந்தது தானே நம்முடைய சமூகம் அப்போ தாய்வழி சமூகம் என்பது தலைமை தாங்கி பிரிவீர செஞ்சு கொடுத்தாங்க அந்த பெண்கள் எப்படி அடிமையான ஆட்கள் என்பதை பார்த்தோம்னாவே புரிஞ்சு போயிடும் எல்லாமே இப்போ இந்த ஒரு தீர்ப்பு என்பது ஐயா வந்து அந்த அப்படி இல்லை சொல்கிறாரு ஆண்கள் நம்பாதீங்கிறாரு ஆண்கள் வந்து உங்களை விடுதலை வாங்கி தரமாட்டாங்க நீங்கள் தான் வாங்கிக்கணும் வந்து அதே சமயத்தில் பெண்ணுக்கு யார் தடை பெண்ணு தான் தடை எப்படி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய வந்து இந்த அனிதா சமத் மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய தடை ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஹைகோர்ட்டில் உட்காந்துட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு இன்றைக்கி தைரியமாக இப்படி ஒரு இதை போட்டுட்டு கோராட்டம் மட்டும் தான் வராது இவங்கெல்லாம் படிக்கல ஒன்று கொஞ்சம் போய் படிங்கிறார் கடைசியாக சி அட்வைஸ்டு டு கோன் ஸ்டடி வாட் இஸ் சனாதன தர்மா என்று சொல்லி ஒரு கடைசியாக உத்தரவு போடுறாங்க இவங்க சனாதன தர்மா வாஸ் அண்டர்ஸ்டுட் எஸ் யூனிவர்சல் அண்ட் பர்பச்சுவல் கோட் விச் வாஸ் கான்டாக்ட் ப்ரொபகேட்டட் ஃப்ரம் டைம் இ மெமோரியல் த டேர்ம் ஹிந்து வாஸ் அ டெவலப்மெண்ட் ஃபார் லேட்டர் இன் டைம் அப்படி சொல்லி ஒரு கதை சொல்கிறாரு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்திருக்குன்னு சொன்னால் இந்த அம்மா வேறு யாரும் இல்லை இல்லை கங்கோபாத்தியான்னு சொல்லி ஒருத்தர் பார்த்துருப்பீங்க நேற்று ரிசைன் பண்ணி ஜிபிஜே அப்படி சென்டர் வெஸ்ட் பெங்காலில் இது நம்முடைய தலைப்புக்கு சொந்தமானது நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்தியாவில் ஏறக்குறைய நீதித்துறைக்குள்ளும் இந்த சங்கிகள் ஆர்எஸ்எஸ் கூட்டம் அப்படியே ஊடுருவிட்டு நான் போகிறாமே ஜெர்மானிகள் எப்படி ஃபேசிசம் ஊடுருவிச்சு சொல்கிறாரு த ஃபேசிசம் வாஸ் க்ரீப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் க்ரீப்பிங் அது ஊர்ந்து வரும் தென் இட் இல் ரூல்ஸ் த ரூல் இருக்குமா வந்து 
அது ஆட்சி பண்ணும் என்பதை இன்றைக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நாக்பூரில் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் துவங்கியது அதே கான்பூர் அதே ஆண்டில் தான் கான்பூரில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி துவங்கியது சிங்காரவள தலைமை தாங்கினார் அதே ஆண்டில் தான் ஈரோட்டில் சுயமரியாதை இயக்கத்தை துவக்கம் இந்த மூன்று இயக்கம் தோன்றினவர்கள் இவ்வளவு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய பார்வைக்கவங்க காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் இருந்து கொண்டே இருந்து கொண்டே ஷியாம் பிரசாத் முகர்ஜி போன்றிருக்கிறவர்கள் அவன் தான் வந்து ஆரம்பிச்சு போகிறாமே இருந்து கொண்டே கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளியில் வந்து எப்படி அவங்க அந்த கேஎம் முன்ஷி போன்றிருக்கிறவர்கள் அந்த டிஸ்கஷன் டிபேட்டை மட்டும் படிக்கணும் அப்படியே இந்தியா தட் இஸ் பாரத் அந்த வார்த்தையை போகிறோம் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் இட்ஸ் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியா தட் இஸ் பாரத்ன்னு சொல்கிறது இந் இந்த பாரதங்கிறது வந்து அதை வந்து சண்டை போடுறாங்க கே எம் முன்ஷி வந்து சொல்கிறாரு பாகிஸ்தான்காரன் போனால் போயிடுவோம் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் தனியாக நாடு வாங்கி போயிட்டான் அப்போ சின்ன தலைமையில் இந்தியா வந்து இந்து நாடு தானே இந்தியா என்று பேர் வைக்குன்னு சொல்கிறான் அப்போ அப்போது தான் அம்பேத்கரும் ஜவஹர்லால் நேரு போன்றிருக்கிறவர்களுடைய அந்த அற்புதமான பணி இந்தியா என்பது இங்கு பிறந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் சொந்தமான ஒன்று ஒரு தனிப்பட்ட மனிதருக்கு இருக்க முடியாது என்பதை ஆணித்தரமாக சொல்கிறாங்க டிபேட்லேயே ஆனால் இப்போ பாருங்கள் இந்தியாங்கிற பெயரை வந்து அப்படியே மெல்ல 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 கரைய வைத்து ஜி டுவெண்ட்டியில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி எல்லாம் வந்தே பாரத் வந்தே ட்ரெயின் வாங்கி கடைசியில் சட்டங்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பாரதிய எதுக்காக அந்த பாரதியை போடுற அது வந்து துணைப்பேர் யாரும் இல்லைன்னு சொல்லல பாரத நாடு பழம் பெரும் நாடு நீங்கள் புதல்வன் சொன்னான் இவன் வந்து ஆனால் பாரத் இந்தியாங்கிறது இந்த சுதந்திரம் அடைந்த பின்னால் இந்தியா தான் இந்தியா தட் இஸ் பாரத் தானே தவிர பாரத் தட் இஸ் இந்தியா கிடையாது அப்போ இவ்வளவு திறமையாக ஊடுருவிக்கிறார்கள் என்பதற்கு இந்த மூன்று சட்டங்களை சாட்சி இட் இஸ் நாட் அ ஹிந்தி லாங்குவேஜ் ஹிந்தி வெர்ஷன் இட்ஸ் அ சான்ஸ்கிரட்டைஸ்டு ஹிந்தி இதெல்லாம் சமஸ்கிருதத்தை நான் அவன் நோக்காத இந்தியெல்லாம் ஹிந்தி ஒரு சா சந்த மொழி தானே வந்து அதில் என்ன இருக்குது பாரம்பரிய அண்ணா அவங்க பேசினார் வந்து இதில் பேசினார் பாராளுமன்றம் அதில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டார் ஹீ ஊகத்தோட என்னையாக இருக்குது அதெல்லாம் கேட்டார் இந்தியை வைத்து கொண்டு அவன் சான்ஸ்கிரத்தை கொண்டு வரணும் அந்த சான்ஸ்கிரத்தை தான் இப்போ வந்து சனாதனம் பேசலாம் இங்கே சனாதனம் என்பது மனிதர்களை பிறப்பால் வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒன்று தான் அதாவது தா பாண்டியன் தான் ஒரு பேசினார் சேலத்தில் பேசினார் ரொம்ப அற்புதமான பேச்சு ரொம்ப பிடிச்சமான பேச இருந்துச்சு எவ்வளவோ படிக்கிறோம் நல்ல சிந்தனையாளன் அவர் இந்த பெரியார் மன்றத்திலே தான் அவருடைய பேச்சுக்கள்லாம் பதிவாகி தமிழகத்துக்கும் உலகத்துக்கும் வழிகாட்டி கொண்டு நான் கருதுனா பல பேச்சுகள் இருந்தேன் அற்புதமாக பேசுவார் வந்து ஒருவன் எப்பேற்பட்ட குற்றம் செய்திருந்தாலும் கூட நம்ம நாட்டில் என்னங்கிறான் அவனை விசாரித்து தான் தண்டிக்கணும் நாய் அடிக்கிறார் கூட அதுக்கு வந்து இது பிடிச்சி போதை பிடிச்சிச்சு மத வெறி பிடிது வெறி பிடிச்சுன்னு சொல்லி அடிக்க முடியும் அவ்வளோ அந்தளவுக்கு நாங்கள்லாம் ரொம்ப யோகியன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு யாரை ஒருத்தனை குற்றம் படுத்தினாலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவனாக அவன் மீது குற்றச்சாட்டு கொடுக்கப்பட்டு விசாரணை செய்து குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்து அதற்கப்புறம் நீதிமன்றத்தில் அவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து அவனுக்கு ஒரு வழக்கறிஞரை வச்சு கொடுத்து சாட்சிகளை விசாரித்து அவனும் சாட்சி விசாரித்து இருதரப்பு வாதத்தை கேட்டு இறுதியாக தான் முடிவு பண்ணுறோம் இந்த கில்ட்டி அப்படிங்கிற வார்த்தையை குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் குற்றவாளி என்று சொல்கிற போது அவனுக்கு முழு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் போகிறாமே ஏன்னா இட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் தான் த ப்ரெசம்ஷன் ஆஃப் இன்னசென்ஸ் இஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரைட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் தான் அப்படி தான் வந்து எப்பேற்பட்ட கொலைகாரனுக்கு வருது போகிறாமே ஒம்பது வயசு குழந்தைய கொண்டிருக்கக்கூடிய கொடூரமாக மனிதத்தன்மையற்றவனுக்கும் இன்றைக்கி பா குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் தான் முடிக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு உண்டு ஆனால் ஒரு சமூகம் மட்டும்தான் தன் தாயின் வயிற்றிலே குழந்தையை கருவாக உருவாக்கிய உட பின்ன உடனே அது தண்டிக்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னார் என்னடா சொல்கிறான்னு பார்த்தா இந்த சமூகத்தில் மட்டும்தான் இந்தியாவில் மட்டும்தான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சாதிய கொடுமை தீண்டாமை கொடுமை அந்த கொடுமையின் விளைவாக ஒரு தாய் வயிற்றில் கருவாயிட்டாலே தண்டிக்கப்பட்ட யார் அன்டச்சபிள்ன்ட்டான் தானா அற்புதமாக சொன்னாங்க அம்பேத்கர் பெரியார் சொன்னாங்க இவர் சொன்ன விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ஆஸ் அ லாயர் எனக்கு வந்து வழக்கறிஞர் பாருங்கள் த அது விசாரணையும் இல்லாமல் தண்டிப்பு ஏன் நீ வந்து தலித்தாக பிறந்து விட்டாய் திண்டத்தகாதவன் அன்டச்சபிள் என்று சொல்லி பார்த்தால் தீட்டு தொட்டால் தீட்டுகள் உலகத்தில் அப்பார்த்தீடு உண்டு பார்க்குறோம் நிறவரி உண்டு இனவரி உண்டு ஆனால் பார்த்தா தீட்டு சொல்ல முடியுமா நீங்கள் வசந்த் மூன்று சொல்லக்கூடிய எழுத்தாளருடைய புத்தகங்கள்லாம் வந்து அறிஞர்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஒரு வசந்தின் பார்வையில் எழுதுகிறார் தலித் பார்வையில் எழுதுகிறார் மகர் ஜாதி நம்முடைய வந்து அம்பேத்கருடைய வகுப்பு சார்ந்தவன் காலையில் எழுந்து அவன் வீதியிலே
மத்தியானம் தான் போக வேணும் ஏன் உச்சி வெயில் சூரியன் அவன் காலை கீழே விடுகும் அப்பொழுது கூட கழுத்திலே சட்டியை கட்டி கட்டு போனங்கிறான் எச்சம் வந்தால் துப்பணங்கிறான் இப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பபூர்வமான ஒரு சமூகத்தை வைத்திருந்த சமூகம் தான் இந்திய சமூகம் சாதியின் சமூகம் அப்போ தண்டிக்கப்பட்ட அந்த சமூகத்தை விடுவித்து கொண்டு வரக்கூடிய போராட்டத்தில் நம்மளாக இருக்கிற போது இவன் நூற்றி இருபத்து நூறு ஆண்டு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காந்தியை சுட்டு கொள்ளவன் இந்தியாவுடைய முதல் பயங்கரவாதம் அதுதான் நான் ரெண்டு பயங்கரவாதம் தான் சொல்லுவேன் இப்போ இந்தியாவில் முதல் பயங்கரவாதம் காந்தி சுட்டு கொண்டு உலகத்திற்கே அஹிம்சையை போதித்தவன் தன்னை சுடும்போது கூட அவர் ராம ராம தான் சொல்கிறாரு அவர் கீழே தான் வச்சுருக்காரு போகிறாமே வச்சுருக்காரு போகிறாமே அப்பேற்பட்ட மனிதனை திட்டம் போட்டு போட்டு கொள்கிறான் அவர் கொள்ளுகிற போது அந்த அதை பற்றி ரொம்ப அருமையாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம நம்முடைய திராவிடரை கழகத்தினுடைய வெளியீடு தான் அது இப்போ கொண்டு வரணும் அது அது வந்து காந்தி ஏன் சுட்டேங்கிறதுக்கு அவன் வந்து நீதிமன்றத்தில் வந்து வழக்கறிஞர் வச்சுக்கல எப்பயுமே வைக்காமல் த்ரீ தேர்ட்டின் சிஆர்பிஎஸில் வந்து கொஷன் பண்ணுவாங்க எப்பயுமே ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் த ப்ராசிக்யூஷன் த டிஃபென்ஸ் வில் பி கால்ட் அப்பான் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ தேர்ட்டின் சிஆர்பிசி அப்போ அவன் எப்போ அவனுக்கு நீ அதை சொல்லிக்க வேண்டியிருக்கா உன் பக்கம் சாட்சி இருக்கான்னு கேட்பாங்க ஏன்னா அவனுக்கு வாய்ப்புண்டு எப்பயுமே அப்போ ஆமான்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் அப்போ தான் நூற்றம்பது கேள்வி எழுதி கொடுத்தான் அவன் நூற்றி ஐம்பது பாயிண்டில் வெறும் இஸ்லாமியர்களுக்கு நாற்பத்தி எட்டு கோடி கொடுத்தாங்கிறதுக்காகவோ அவரை வரவேற்றாங்கிறதுக்காகலாம் மட்டும் கிடையாது அவன் சொன்ன வார்த்தை கீதையை படித்தேன் காந்தி சுட்டேங்கிறான் இதை வந்து திராவிடக் கழகத்து வெளியில் மட்டும்தான் வந்திருக்குது போகிறான் அது லட்சக்கணக்கான பிரதி போட்டு கொண்டு போகணும் போகிறாமே இன்றைக்கி கீதையை படித்தேன் காந்தியை சுட்டேன்னு சொல்கிறான் என்ன கருத்தாது இவரும் ராமர் இவர் ஒன்றும் பெரிய அவர் செட்டியாக இருப்பான் வியாபாரத்துக்காக தான் படிக்க போகிறார் அவர் காந்தி ஒன்றும் பெரிய அவர் பெரிய தெரியாது அம்பேத்கர் அதை வழியோடு வாழ்ந்தவன் சாக்கு புட்டை தூக்கி போய் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வெளியே உட்கார்ந்து கொண்டு படித்து தண்ணீரை கூட அருந்த முடியாமல் கூட குறுகி படித்தவன் தனக்கு கல்விதான் விடுதலை கொடுக்கும் என்பதை தெரிந்து கொண்டு எல்லா இழிவுகளையும் தாங்கி படித்த ஒரு மாபெரும் அறிஞரவன் பதினெட்டு பட்டங்களை உலகத்தில் வாங்கிய முதல் பேரில் வாழணும் தான் அவர் ஆனால் இவர் அப்படி இல்லை காந்தி ஒரு போகிறார் வியாபாரத்துக்காக படிக்க போகிறாரு இங்கே வர்றாரு இங்கே முடியாமல் சவுத் ஆப்பிரிக்கா போகிறாரு அங்கே ஒரு இருபது ஆண்டுகள் இருக்கிறார் இருபது ஆண்டு காலத்தில் வள்ளியம்மையால் தெல்லியாடி வள்ளியம்மையால் பாலமுருகன் என்ற தமிழால் தமிழனால் தானே தூக்கி எறியப்பட்டதால் அந்த அப்போ தான் அவருக்கு தெரியுது எல்லாம் அந்த அடக்குமுறை நான் என்ன தூக்கி இறன்னு தெரியுது தன்னை அப்படியே உருவாக்கி கொண்டிருக்கா ஆனால் இந்தியாவுக்கு வந்த பின்னால் அவர் சாதியத்தை வந்து எதுக்கல அது என்றைக்கே இருக்குல்ல அவர் எழுத்தது வந்து தீண்டாமை ஒழிக்கணும்னு சொன்னார் அதுதான் ஹரிஜன் சொன்னார் ஆனால் காலப்போக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சபரமதி ஆசிரமத்தில் அவர் போட்ட ஒரே இது விதி யார் வந்தாலும் சரி நேருவே வந்தாலும் சரி நீ வேலை செய்யணும் அப்போ தான் சாப்பாடு அவன் மலத்தை அவனே தூக்கி போட்டுறேன்னு சொன்னான் எனக்கு இந்த ஒரு ஒரு பிறவி இருக்கும் என்று சொன்னால் நான் ஒரு சுகாதார தூய்மை தொழிலாளியுடைய வீட்டில் மகனாக பிறக்க வேண்டும் சொன்னார் அதை போய் கிட்டிசைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உடனே அவர் இன்னொரு பிறப்புன்னு சொன்னாலும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரை ஒரு கம்யூனிஸ்டாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாதாரண ஒரு செட்டியார் வந்து வந்து வியாபார செட்டியார் வருது வந்தவர் தான் ஆனால் வாழ்க்கையில் அப்படியே படிப்படியாக கட்டிட்டு வந்தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் பதிமூணாம் ஆண்டு சட்டம் இருக்கேன்னு மனித மலத்தை மனிதனை அள்ளுவது குற்றம் சொல்கிறோம் இன்றைக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் யார் பண்ணுறா மாநாடுகள் இருக்கிறது யார் பண்ணுறா வீட்டில் இருக்கிறது வந்து யார் பண்ணுறா எல்லாம் நான் பார்த்து யார் தூக்க முடியும் அதைத்தான் கோகுல்ராஜ் வழக்கில் வந்து தீர்ப்பு பெற்ற பெண்ணால் முதல்ல வந்து உன்னை வந்து குற்றவாளின்னு தீர்மானிக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க அஞ்சு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அது மதுரை இல்லை நான் என் சொந்த ஒரு பவானி நான் மொத்தம் இரநூத்தறுபது கிலோமீட்டர் போகணும் ரெண்டு டோல்கேட் மாட்டி போகணும் எந்த உதவியும் இல்லாமல் இருந்தேன் நான் இந்த அஞ்சாம் தேதி வந்தோன்னா இப்போ எல்லாம் டிவியில் அப்புறம் வந்துடுச்சு எல்லாம் அரவை குறிச்சியில் இறங்கி சாப்பிட போகிறோம் நாங்கள் சாப்பிட போகிற இடத்துல அந்த சர்வ் பண்ணுறவங்க கொஞ்சம் வந்தான் வந்து பார்த்தா நீ தான் சார் பாப்பா போகணும் ஆமாங்க ஐயா உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேங்க சரி என்னப்பா பேசணும் இப்போ கையெழுத்து வந்து பேசுனா நாங்கள் இருபத்தையாயிரம் பேர் இருக்குங்கண்ணா இருபத்தையாயிரம் பேர் இருக்காண்ணா நான் நினச்சி அடியாப்பா தொழிலாளி ஆட்டு இருக்கு அப்படின்னா சங்கம் வச்சிடலாப்பா என்ன எம்புத்தி அதாச்சா சங்கம் வச்சிடலாம் இல்லை அவன் சொன்னால் ஐயா நாங்கள் நாற்பத்தி நாற்பத்தஞ்சு வயசாச்சு எனக்கு எனக்குலாம் பொண்ணு தர மாட்டேங்கிறாங்க எங்கள் ஜாதியில் பொண்ணு கிடைக்க மாட்டேன் அப்போ தான் அட பாவி இவன் சொல்ல வந்து விஷயம் வேறையெல்லாம் இருக்குதுண்ணா எங்கள் பிள்ளைகளை எல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிடானுங்க ராமதாஸ் சொன்னார்ல எல்லாம் நாடக காதல் பண்ணி ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டுக
நாங்கள் எப்பயுமே இந்த லா இஸ் நாட் அ ஸ்டாட்டிக் இட்ஸ் அ டைனமிக் ஆல்வேஸ் இட் டெவலப்ஸ் அக்கௌண்ட் டு த சேஞ்சஸ் ஃபார் சொசைட்டி டயலக்டிக்ஸ் ஆன அப்புறம் குவான்டிட்டி சேஞ்சஸ் குவாலிட்டி யூனிட்டி ஆஃப் ஆப்போசிட்ஸ் அண்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன் நெகேஷ் ஆஃப் நெகேஷன் இஸ் டயலக்டிக்கல் லாஸ் இட் அப்ளைஸ் டு எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் அப்படியே அப்ளை பண்ணி கேட்டே போகிறேன் அப்படியே அப்பா சரி கேட்டேன் அங்கே போய் பார்த்தா பயங்கரமான கூட்டம் இது வெளியிலலாம் டிவி டிவி கேளுங்க உள்ளே போனால் லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு லா ஏஜ் எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்க எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து குற்றத்தை அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் தண்டனை எப்படி கொடுக்கணுங்கிறது போட்டு கேள்வி கேட்கணும் எப்பயுமே அக்யூஸ்டை கேள்வி கேட்டால் நாங்கள்லாம் குற்றவாளிகள்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த அம்மா சித்திரா சொன்னால் ரொம்ப நானும் அது ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டேன் அந்த அம்மா கூலி வேலைக்கு போகிறப்போ மேல ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் பரமத்தி கூட்டு வந்து செலவு பண்ணி கை பிடிச்சி கூட்டி போவாங்க ஆனால் அந்த அம்மா என் முடியாதுங்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாப்பில் அன்றைக்கி சொன்னால் அந்த அம்மா என் மகனை வந்து யாருன்னே தெரியாது இவன் எனக்கு முன்னே முடியல தெரியாது என் மகனை அஞ்சு மணி நேரம் கண்ணை கடத்திட்டு போய் அவனை அடித்து துன்புறுத்தி சாதி சுற்றி கழுத்தை வெட்டி கொண்டுக்கிறான் அதனால் இவனுக்கு தூதுதான் எனக்கு கொடுத்துன்னு சொன்னான் அந்த அம்மா சொன்னான் அப்புறம் நான் ஸ்பெஷல் பிபி என்கிட்ட கேட்குறாரு வந்து நாட்டு ஏன்னா இந்த இந்த சட்டங்களை பற்றி பேசுகிற சில வரந்த வந்து இந்த சட்டங்கள் எப்படி இன்றைக்கி இனிமேல் இந்த இந்த மூணு சட்டத்துறை தோ எப்படி இருக்க போதுங்கிறதுக்கு நான் அது அதெல்லாம் பார்த்தேன் அப்போ வந்து என்ன கேட்குறாரு நான் சொன்னால் நான் வந்து நான் கம்யூனிஸ்டை தான் பேசுவேன் எப்பயுமே நான் பேசுனா என் பேச்சில் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் பற்றி பேசுவேன் பெரியாரை பற்றி பேசுவேன் அம்பேத்கரை பேசுவேன் மார்க்ஸை பேசாமல் போட மாட்டேன் எப்பயுமே நான் அது மாதிரி என் வாழ்க்கையில் எந்த வகையிலாம் சரி வந்து நான் அதே இப்படி அப்படியே பேசுவேன் ஐ எம் அ கம்யூனிஸ்ட் தான் பேசுவேன் என்ன கேட்குறாரு நான் சொன்னேன் நான் வந்து பேரறிவாளனுக்காக வந்து இந்த வாதாடணும் இங்கே அந்த சமயத்தில் வந்து அவர் நான் நெதர்லாண்ட்ஸ் போயிட்டு வந்து அவன் என்னை கூப்பிட்றாரு நான் போய் பார்க்குறேன் ஜெயிலில் போய் பாட்டுறோம் அவர் இங்கே வேலூரில் பார்க்குறேன் அப்போ தான் அவங்க மூணு பேர் அதிகமாக நான் சாந்திரனுக்கு வந்து புத்தகமே எழுதி கொடுத்தான் அந்த அளப்பா இப்போ செத்து போயிட்டார் பாவா அவர் முருகன் மூணு பேர் பேசுகிறேன் நான் வந்து தூக்கு தண்டனை கூடாதுங்கிறதுக்கு நான் 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 இதை வந்து இருக்கிறவன் அந்த பாலிசியில் நான் வந்து விடமாட்டேன் ஆனாலும் கூட ஆஸ் அ ஸ்பெஷல் பப்ளிக் பாசிக்யூட்டர் ஐ ஹாவ் டு சப்மிட் மை ஒப்பீனியன்னா அவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் எப்பயுமே மேக்ஸிமம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஜட்ஜிகிட்ட சொன்ன விஷயம் அம்பேத்கர் தான் கோட் பண்ணேன் அப்பயும் கூட அம்பேத்கர் சொன்னார் we can demolish the walls around us we can shatter the fences around us but what we have to demolish is the mental attitude nar is a disease saadi enbadu or noy karpikapatukkira undu agave and the manonalai odaippadhu dhaan mukkiyam sonnar appo avaru sonna oru yuvaraja vandu thookula porandala endha maatam varaporadilla na thookudhan ikkiranave ஆனால் அவன் காரக்கரகத்துக்குள்ளே அடைத்து கிடக்கிற போதே இந்த சமூகம் சமத்துவமாக பார்க்கணும் இன்னொரு யுவராஜ் வரக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கமே தவிர இவன் சாகரில்லன்னு சொன்னேன் ஜட்ஜ் என்ன நினச்சேன்னு தெரியல அப்படியே போட்டார் மூணு வாழ்நாள் சில கொடுத்தார் போனமே ஆனால் இந்த தீர்ப்பு வாங்கின பின்னால் பார்த்தீங்கன்னா கும்மி அடிக்கிறான் பெருந்துறையில் பதினாறாயிரம் பேர் கூடி கும்மி அடிக்கிறான் கும்மி அடித்து பாடி அது மு முருகன் பேரை சொல்லி பாடுறான் முருகன் பேரை சொல்லிக்கிட்டு வள்ளி கும்மி அடிக்கிறான் என்னென்னா நீ கவண்டனாக பிறந்த பொருளில் கவண்டனாக தான் கல்யாணம் பண்ணணும்னு போட்டு வாங்கலாம் என்ன ஒரு கொடுமைங்க அப்போ நம்முடைய கடமை என்பது சாதாரணமான கடமை இல்லை இது ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற ஒன்று அதை உட்டோப்பியா மாதிரி நம்ம உடனே மாற்றிட ஒரு ஒரு கோகுல்ராஜுக்காக நம்ம வந்து வெற்றி பெற்று போனாலும் வெற்றி முடியாது அப்போ அதைத்தான் பெரியார் சொன்னார் இந்த சிந்தனை ஓட்டத்தை நம்ம வந்து கொடுக்கணுங்கிறது தான் அறிவியல் சொன்னார் வந்து அப்படி உருவாக்குற போது இவ்வளவு பெரிய உருவாக்கம் ஜோதிராம் புலே தொடங்கி நம்முடைய அப்படியே சாவித்திரி புலையை தொடங்கி நாராயண குரு எத்தனை பெரிய சிங்கார வளர் நம்ம ரெட்டமலை சீனிவாசன் அயோத்திய தாசர் அம்பேத்கர் இந்த பக்கம் பெரியார் இவ்வளவு பெரிய படையை உருவாக்கி வைத்திருக்கிற இந்த பெரிய கட்டத்தில் நாம் இன்னைக்கு வந்து பார்க்குறோம் நம்ம அவ்வளவு எளிதாக மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டால் அவன் ஆட்சியிலே வந்து உட்காந்துட்டான் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறான் அப்போ சட்டம் ஒழுங்கு என்பது என்ன லா அண்ட் ஆர்டர் இப்போ தான் பேசப்படுறோம் நம்ம வந்து நம்ம கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடியதுனால் இந்த குற்றவியல் நீதி பரிபாலனம் சொல்லக்கூடியதில் மூன்று அடங்குது எப்பயுமே அதுதான் ஒன்று வந்து குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் என்பது ஒரு குற்றம் நடந்தால் அது தடுக்கப்பட வேண்டும் தடுக்கப்படாவிட்டால் குற்றமாகிவிட்டால் குற்றத்தை பற்றி நாம் ஒரு புலனாய்வு செய்வது அதற்கப்புறம் அதை பற்றி விசாரணை செய்வது நீதிமன்றத்தில் சப்ஸ்டான்டிவ் லா இண்டியன் பீனல் கோட் ப்ரொசீசர் லா அது கிரிமினல் ப்ரொசீசர் கோட் அப்ஜெக்டிவ் லா அது எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பிரமாமம் இருக்குது இந
குட்டி விடுதலை சட்டத்தை வந்து பிரிட்டிஷ்காரர்களே முதல்ல உருவாக்கி அப்புறம் இந்தியாவுக்கு ஏற்பை மாற்றி நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல மீண்டும் அமன் பண்ணாங்க இந்த மூன்று சட்டங்களையும் உருவாக்குகிற போது அது அது கலோனியல் லீகசின்னு சொல்கிறான் அப்போ அவர் அவருடைய நம்ம அமித்ஷாவுடைய ஸ்பேஸில் சொல்கிறாரு அண்ட் அட்டம்ட் ஹஸ் பின் மேட் டு ஆட் அ சோல் டு அவர் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் ஏழியர் ஆன் தெர் ஆர் லாஸ் வித் சென்ட்ரலைஸ்ட் ஐடியா ஆஃப் அவார்டிங் பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் நவ் விக்டிம் சென்ட்ரிக் ஜஸ்டிஸ் இஸ் கோயிங் டு இவால் தென் ஹி சேஸ் ஜஸ்டிஸ் ஷுட் பி இம்ப்ளிமெண்டட் த்ரூ சிம்பிள் கன்சிஸ்டன்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் அக்கௌண்டபிள் ப்ரொசீஜர்ஸ் தேர் பி ஃபேர் டைம் பவுண்ட் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்பீடி ட்ரையல்ஸ் ஃபார் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் சொல்கிறது என்னென்னா சொல்கிறாப்பில் இட்ஸ் அ கலோனியல் லீகசி ஷுட் பி மேட் அஸ் இண்டியனைஸ்டு லாங்கெலாம் வந்து முதல்ல வந்து இந்த மூன்று சட்டங்களுமே காலனி ஆதிக்க தன்மை கொண்டிருக்கிறதா வி வேர் சப்ஜெக்ட்ஸ் டியூர் த கலோனியல் பீரியட் ஏன்னா நம்ம நாட்டை இன்னொருத்த வந்து ஆக்கிரமி பண்ணுறான் பாலகங்காதர திலகர் மீதும் காந்தி மீதும் வழக்கு போடுகிற போது வழக்கில் போய் நிற்கிறாராங்க இது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ தான் பேடுறாங்க வந்து செடிசன் அது பேர் ட்ரீசன் என்பது வேறு செடிசன் என்பது வேறு ட்ரீசன் ராஜதுரோக குற்றம் செடிசன் என்பது தேச துரோக குற்றம் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் செக்யூரிட்டி தேசம் கொண்டாடுறான் அப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ எடுத்தாச்சும் சொல்கிறான் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஆல்ரெடி வாண்டு த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு நீ முதல்ல தூக்கினேன் ஏன்னு சொல்கிறான் ஏற்கனவே வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் கேதர்நாத் சிங் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பீகார் ஃபைவ் ஜட்ஜஸ் பெஞ்ச் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு கம்யூனிஸ்டுடைய கேஸில் தான் இந்த சட்டம் தேவையா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேவையா ஏன்னா இது வந்து பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் இந்திய மக்கள் போராடுகிற போது அவர்களை ஒடுக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டதாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ விச் வாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் இந்த ஒரிஜினல் மெக்காலே ஐபிசி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி அதான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏன்னு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரான் கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசி ஒன் டுவெண்ட்டி ஏ பின் கொண்டு வரான் இந்த ரெண்டுமே அமெண்ட்மெண்ட்டில் நைன்டீன் தேர்ட்டின் தான் வருது எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி இஸ் த டேட் ஆன் விஸ் தி ஐபிசி வாஸ் ப்ராட் அவுட் பை மெக்காலே அந்த சட்டத்தில் நைன்டீன் தேர்ட்டியில் தான் கொண்டாடுறானுங்க இந்த வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏங்கிறத ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்டைய இம்பார்ட்டன் இன்க்ரீடியன்ட் என்ன ரொம்ப அற்புதம் காந்தி போய் நிற்கிறார் உள்ளே நிற்கிறாரு அந்த பிரிட்டிஷ் ஜட்ஜ் எந்திரிச்சு நிற்கிறான் அப்படியே நிற்கிறான் நீங்கள் நீ நீங்கள்லாம் படிச்சுருப்பீங்க நிறைய நான் அவங்க சொல்ல வேண்டியது பட் இருந்தால் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கான் அப்போ வந்துனா அப்புறம் வந்து அந்த ஜட்ஜை சொல்கிறாரு உங்கள் மீது சாட்டப்பட்ட குற்றச்சாட்டை படிச்சுட்டு ஐயா ஒன்று மட்டும் உங்கள்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறீங்க நீங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் ஒத்துட்டீங்கன்னா எனக்கு இருக்கிற அதிகாரத்தை வச்சு உங்களுக்கு நான் அவன் குறைச்சி தரேன் தினைக்கிறான் ஏன்னா அவருக்கு பவர் இருக்கேன் அவனுக்கு போகிறாமே நீங்கள் ஆனால் ஒத்துக்கணுங்கிறான் ஒத்துக்கிட்டா ரிமிஷன் அவனுக்கு எல்லா பவருக்கு போகிறாமே அப்போ அப்போ தான் காந்தி சொல்கிறாரு ஏன்னா இவரும் வேலைசி படித்தவன் தானே பார் நீ உங்கள் வேலையை பாருங்கள் நீங்கள் என் வேலையை நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்த நாட்டை வந்து ஆக்கிரமித்து இருக்கிறாய் நீ உன்னை எதிர்த்து போராடுற போது என்னுடைய அடிப்படை கனவை நான் தொடர்ந்து செய்வாத இவர் அக்ரஷார் என் நாட்டை நீ யாராக வந்து வந்து ஆக்கிரமித்து நான் செல்ல தொடர்பது ஆகவே உனக்கு எதிராக நான் வந்து பேசுவேன் நான் ஆனால் தான் அவருக்கு எயிட்டி இயர்ஸ் அப்போ போட்டாங்க நடனம் போட்டாங்க மொத்தம் போட்டாப்பில் வந்து ஆனால் அது சார்ஜ் என்னது நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் இப்போ ஏன் இந்த இதை பேசுகிறோம்னா ஒரே ஒரு செக்ஷன் தாங்க செவன்த்து சாப்டர் ஆஃப் தி ஐபிசியில் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது பிரிவு அதான் இந்த மற்றதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் சும்மா கட் அண்ட் பேஸ்ட்டு ஒன்றும் அதில் புதுசெல்லாம் கிடையாது ரிப்பீல்லாம் கிடையாது ரிப்பீல் பண்ணி ஓவரால் பண்ணலாம் கிடையாது இது கட் அண்ட் பேஸ்ட்டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது இந்தியன் பீனல் கோட் சிஆர்பிசி தென் வந்து எவிடன்ஸ் ஆக்ட் மூணுலேயுமே எவிடன்ஸ் ஆக்டில் ஏழே செக்ஷன் தான் தூக்கிருக்கிறான் மற்றெல்லாம் அப்படியே இருக்குது இப்போலாம் ஐபிசியில் இருபத்தஞ்சு செக்ஷன் தான் தூக்கிருக்கிறான் மற்றெல்லாம் அப்படியே இருக்குது போகிற அப்படியே ரீமாடல் தான் தூக்கி போட்டுக்கிறான் வெறும் நம்பர் தான் மாறி போகும் அடிப்படையாக ஒன்று வச்சா பாருங்கள் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்டில் யூஏபிஏவில் பீமா கோரிக்கான வழக்கில் வந்து தன் தன் கையால் தானே குடிக்க முடியாது இருந்தான் அந்த யுஸ்தான் சாமி தன் கையால் தான் குடிக்க முடியாது நைன்டீன் நைன்டி செவன் சுப்ரீம் கோர்ட் சமத்தா வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இருக்க விளக்கில் தான் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹஸ் கிவன் பியூட்டிஃபுல் ஜட் லேண்ட் மார்க் ஜட்ஜ்மெண்ட் த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த பீப்புள் தட் டூ இன் தி மவுண்டன்ஸ் அண்ட் ஹில்ஸ் இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி 
அந்த சமந்தா தீர்ப்பு நைன்டீன் நைன்டி செவன் சுப்ரீம் கோர்ட் அதை அமல்படுத்துவதற்காக ஜார்க்கண்டில் திருச்சியில் பிறந்த அந்த ஃபாதர் அங்கே போய் ஜார்க்கண்டில் போய் இருந்துட்டு இளைஞர்களை போகிறான் திரட்டி நிற்கிறான் அவங்க மாரி போடப்பட்ட பொய் வழக்கு இதாக போராடுறாரு அங்கே நோயை படுறான் ஒரே ரூமில் மக்களோட மக்களாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற அந்த மாபெரும் மனிதனை வேண்டும் என்று மிகிர் தேசாய் தான் அவருடைய அட்வொகேட்டு கூட்டிட்டு போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறார் லேப்டாப்பை கூட்டு வரார் போகிறாமே ஹி வாஸ் இன்ட்ரோகேட்டட் இன்கொயர்ட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் ப்ரைவேட் டு த அரெஸ்ட் அண்ட் ஆல் ஆனால் அப்போயெல்லாம் இல்லாமல் போய் போய் வேறு ஒரு கேஸில் போட்டு கொண்டாந்து சேர்த்து கொண்டு எடுத்து எடுத்து வைக்கிறான் குடிக்க சிப்பு அந்த உறிஞ்சி கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த விசாரணை எதுவும் பண்ணுறேன் இப்போ இருக்கிற மாதிரி தான் இன்றைக்கி இவர் போய்ட்டு வந்திருக்கார் தோழர் பாவன் பாவேந்திரன் போய்ட்டு வந்திருக்காரு சங்கரசு பண்ணாங்களாம் ஒரு மாவோயிஸ்ட் கேஸில் ஆஜராகிறோம் ஒரு விசாரணை நீதி பண்ணுறோம் ஒரு மனித அதாவது வி ஆர் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு ஈவன் த ப்ரிசனர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் த ஹியூமன் ரைட்ஸ் கேனா சிறைவாசிகளுக்கு மனித உரிமை உண்டு அவன் மீது சாட்டப்பட்ட குற்றத்துக்கு மட்டும்தான் அவன் வந்து தண்டனையை தவிர மற்றபடி அவருக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டுங்கிறார் மனிதர்களுக்கான ஒரு எல்லா அவன் வேலை செய்கிற உரிமையை மற்ற எல்லாம் உண்டுங்கிறார் அப்பேற்பட்ட அவருடைய சுனில் பத்ரா வசஸ் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹென்சி டே நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ஸ் அண்டு எயிட்டி பியூட்டிஃபுல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்பேற்பட்ட ஜட்ஜ் பார்க்கவே முடியாது அப்படி ஜ சிறைவாசிகளை பற்றி எழுதியிருக்கார் பொறாமே இவன் வந்து ஒரு அக்கிரம் பாருங்கள் யுஏபிஏ அந்த விசாரணை இது பண்ணுறோம் நான் வந்து ஸ்டேட்டை கேட்டு சொல்கிறேன் சொல்லி உடனே ஸ்டேட்காரன் சும் சும்மா இருப்பானவன் டைம் கேட்பேன் எப்பயுமே தன்னால் பார்க்கிங்ஸில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒருத்தர் உறிஞ்சி கேட்குறாரு அதுக்கு வந்து அவர் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து நாலு முறை வாய்தான் வாங்குகிறாங்க அதுக்குள்ளே அவர் உடல் பாதிக்கப்பட்டு கடைசியில் இறந்தே போகிறார் இட் ஈஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் மேர்டர் என்று சொன்னாங்க அவருக்காக உலகம் பூரா போகிறாரு நாங்கள் போகிறோம் அவருக்காக போகிறாங்க பல பேர் போனாங்க அப்பேற்பட்ட ஒரு மா மனிதன் அவர் என்ன பண்ணார் அவருடைய லேப்டாப்குள்ளே கேட்ஜெட்ஸ்குள்ளார மோதியை எடுத்து பேச பீமா கிரியானப்போ பேசியிருந்தாக ஒரு மால்வேர் உள்ள வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னே இப்போ பார்த்தா இட் வாஸ் நான் ப்ரூவ் பை தி ஆர்சனல் நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஆர்சனல் வந்து ஃபரன்சிக் லேபரட்டியில் ப்ரூவ் ஆகிருக்கு என்னென்னா சோனி பாபு சுராஜ் காட்லிங் அந்த அம்மா வந்து சுவராஜா இவங்க வந்து இவங்களெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் அமெரிக்காவில் படித்தவங்க அவங்க அமெரிக்காவில் படித்த வந்து இங்கே வந்து மக்களுக்காக போராடுறாங்க அவங்களெல்லாம் போட்டு உள்ளே போட்டு வைக்கலாம் கடைசியில் பார்த்தா மால்வார் வந்து அமெரிக்காவில் கூடிய அந்த ஆர்சல் சொல்கிறான் இட் இஸ் அ பிளான்டட் மார்வாருங்கிறான் உங்ககிட்ட இருக்கிற செல்ஃபோனில் உங்களுக்கு தெரியாமே நான் உன்னை பதிவு வைக்க முடியும் அதான் இன்றைக்கி இருக்கிற விஞ்ஞான தொழில்நுட்பம் பொறாமே வந்து ஆனால் இவன் சொல்கிறான் பெரிய இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபரன்சிக் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறான் வந்து அப்போ அதை அப்புறம் அதுக்குள்ளே பார்த்தா செத்தே போயிட்டுறான் அவர் கேட்ட ஒரே ஒன்று தான் என்னை தயவு செய்து என்னை கொண்டு போய் நான் வாழ்ந்திருக்கிற பல்குடி மக்களத்தில் விட்டுருங்க ஐயா அங்கே சாகரன் கேட்டார் சாகரத்துக்கு கூட அந்த மனிதனை வந்து அனுமதிக்கல அப்பேற்பட்ட கொடிய சட்டம் தான் யுஏபிஏ அந்த யுஏபிஏ கொண்டாந்து அப்படியே இன்சர்ட் பண்ணிருக்கானுங்க ஒன் ஃபிஃப்டி டூவில் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் சேர்த்துருக்கானுங்க அப்படியே சாதாரண விஷயம்லாம் கிடையாது நான் என்னை வந்து ஒரு ஒரு செங்கலை வச்சு என்னை வந்து உள்ளதரலாம் இங்கே பேசுறதுக்காக நம்மளை போட்டு நீங்கள் வந்து உள்ளதரலாம் வெறும் நீங்கள் வந்து பேச வேண்டியது இதே சொன்னால் காந்திஜிக்கு பற்றி அவன் என்ன சொல்ல பண்ணுன்னா அவர் அவர் மேற்பட்ட சட்டம் என்னென்னா a feeling disaffection towards a state ga it is not that you have to do something epo criminal law la porta varaikku rendu irukku one mensriya kutra ennam adha mensriya angiradhu i have got a intention to murder a person a wanted to kill a b that is the intention intention is not an offense always intention should be exhibited be overtaxed that's got act serious ma epo me seyalpadutha patta patta kutra agum ana 124 ye abadi illa feeling disaffection towards a state kana arasukku edraga nenachale podum ungala thui 10 varsham ulla podalam adha 124a adhe da ip irukka kudiya 152 indian penal code chapter 7 section 152 la enna solran apdi ne vandu asandhu ponu kettingna ip erpattu or kuduramana or satta konna eduthikalam paarenga the definition ah solran undu onnu vandu அது அன்னைக்கு பேசுகிறது தேச துரோக குற்றம் அதே தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏல வந்து மீண்டும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ சுப்ரீம் கோர்ட் கேதர்நாத் சிங்கில் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க ஏ இது வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் வந்து தேச விடுதலை படத்தை ஒடுக்குவதற்காக கொண்டு வந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு இது எப்படி கண்டினியூ ஆகலாம் நேருவே கேட்குறார் பார்லிமெண்ட்டில் பேசுகிறார் திஸ் இஸ் அவுட் டேட்டட்னார் இட் ஹஸ் பிகம் ரிடண்ட் இட் ஷுட் பி த்ரோன் அவுட் ஃப்ரம் த டெக்ஸ் புக்குனா இந்தியன் பீனல் கோட் டெக்ஸ் பில் தூக்கி விடுன்னு சொல்லி அவரே பேசுகிறார் ஆனால் செயல்படுத்தல ஆனால் அதில் ரெண்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறாங்க
வரஸ் ஸ்டேட் இஸ் எ கிரியேஷன் ஆஃப் ஸ்டாச்சுவேட்டிங் அரசியல் சட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்டது வந்து அரசு என்பது அரசாங்கம் என்பது ஐந்தாண்டு கூறுமை தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூடிய ஒன்று தேர் ஃபோர் இட் இஸ் மை ஃபண்டமெண்டல் ரைட் டு கிரிட்டிசைஸ் அ கவர்மெண்ட் த கவர்மெண்ட் சப்போஸ் டஸ் எனி ராங் அகெயின்ஸ்ட் த பீப்புள் இட்ஸ் மை டியூட்டி அண்ட் ஆர்டிகல் நைன்டீன் ஒன் ஏ என்னுடைய அடிப்படை உரிமை பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை கருத்துரிமை என்பது அரசாங்கி எடுத்து விமர்சிப்பதற்கு அடிப்படை உரிமை உண்டு என்று கேட்டால் அரசியல் சாசனம் சொல்கிறது அனைவரும் இந்திய நாடாகிய இந்தியா மக்களாகிய நாம் ஒன்று கூடி இறையாண்மை மிக்க சோசியலிச சமதர்ம ஜனநாயக குடியரசை உருவாக்குறவர் தான் நாம் ஒன்றுபட்டு வீ த பீப்புள் அந்த வீ த பீப்புளுக்கு டூ டேஸ் ஆர்கியூ பண்ணாங்க டிபேட்டில் பாரத்தின் போட்டு போட பார்த்தாங்க பாரத்தின் போட்டு ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டார் அம்பேத்கர் வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி கான்ஸ்டியூட் இந்தியா இன்ட் சவரின் சோசியலிஸ்டிக் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் டு செக்யூர் ஜஸ்டிஸ் என்ற வார்த்தையை போடுறான் ஒன்றா போடுறாங்க அதுதான் ஃப்ரிட்டர்னிட்டிங்கிற வார்த்தையை கடைசியாக போடுறாரு நீ வந்து பிரையாம்பிள் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் படித்தா போதும் இதை தூக்கி கிளிச்சேரி வேணும் இந்த 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 தீர்ப்பு என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு திராவிடக்கு கொடுக்கப்பட்ட சவால் எது எப்பயுமே வந்து அது இது எதிர்த்து நிற்கணும் அப்படின்னாவே இந்த மூணு சட்டத்தை ஏன்னா அவ்வளோ தைரியம் வந்தாச்சு அவனுக்கு போகிறான் அங்கே உட்காந்துருக்குது யார் உட்காந்துருக்கிறவன் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் முடிவு பண்ணுறான் கோல் வால்கர் பஞ்ச் ஆஃப் தாட்டில் சொல்கிறான் யூ சேவ் யுவர் எனர்ஜிஸ் டோன்ட் வேஸ்ட் எனர்ஜிஸ் அகென்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் பீடிஸ் யூ ஹவ் டு சேவ் த எனர்ஜிஸ் டு ஃபைட் அகென்ஸ்ட் தி கம்யூனிஸ்ட் இஸ்லாமிக் பீப்புள் கிறிஸ்டின்ஸ் இஸ்லாம் இந்த மூன்று பேர் தான் உனக்கு எதிரிகள் அவன் அவன் எழுத்துடைய சக்தி சேகரத்தை சொல்கிறான் டூ நேஷன் தியரி சொல்கிறான் இந்தியா இஸ் 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 அ கண்ட்ரி இஸ் அ கண்ட்ரி த ஹிந்துஸ்ங்கிறான் யுவர் ஆல் நீ நீ யார் செகண்ட்ரி சிட்டிசன்ஸ் தான் அப்படி ஒத்துட்டா நீ வந்து இருக்கிறான் அதை தான் என் கொண்டு வந்துட்டான் இன்றைக்கி வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் கொண்டு வந்துட்டானே ஆக்டில் நம்ம வந்து ஆர்டிகல் ஒன்றில் என்ன பண்ணிட்டான் அப்போ சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டில் இது வரைக்கும் வந்து ஒன் டு ஃபைவில் சொல்கிறான் அந்த ஃபைவ் டு லெவனில் சொல்கிறான் ஆர்டிகலில் இங்கே பிறந்தவன் நேச்சுரலைசேஷன் அப்படி அருமையாக இருக்குது போகிறாமே இங்கே பிறந்தவன் யாராக இருந்தாலும் சரி அவன் வந்து இந்தியன் தான் அவனுக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டுன்னு சொன்னான் இன்றைக்கி என்னாச்சு சிறுபான்மை மக்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஸ்டேட் என்பதும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்பது ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஆனது நான் கவர்மெண்ட் எதுப்பேன் நான் இதே இங்கே இருக்கக்கூடிய தடா கோட்டில் எண்ணெயா கோட்டில் பேசினேன் இந்த அப்பாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எங்கள் ஜூனியரை பிடிச்சி உள்ளே வச்சான் நான் சொன்னேன் ஹூ ஆர் ஆன்டி நேஷனல்ஸ் தான் மோடி அண்ட் அமித்ஷா ஆர் தி ஆன்டி நேஷனல்ஸ் அக்கார்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பேசினேன் தைரியம் தான் போடையான்னு சொன்னேன் கேஸ் போடையான்னு சொன்னேன் நான் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் சொன்னேன் யூ ஆர் த பிகாஸ் தட் சேஸ் தட் தி த கோல் ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் த டிக்டேட் ஆஃப் தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் தட் வி மஸ்ட் அக்வயர் அட்டைன் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா நாட் ஓன்லி ஈக்வாலிட்டி ஈக்விட்டி ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஈக்விட்டி ஈக்வாலிட்டி மீன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ் நீட் டு வியர் த ஷர்ட் அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் நெசசரி அண்ட் ஆல் பட் ஐ கே நாட் வியர் த ஷர்ட் தட் ஈஸ் வேரிங் i should give a shirt i should be given a shirt to my body and language yeah equity means that should that should shoot the person so equality ki equity ki vidhyasam enna nee 2000 varshama nee vandu thalaiyil irundhava na na vandu indu kuppai irundhava innai varran sonna ena ena idu thooki odana adha equity adha social justice adha tha vandu yavanume kekka mudiyadha bodu அரசியல பங்கெடுக்க மாட்டேன்னு சொன்ன இந்த பெரியார் எப்படி தான் அந்த மனுஷன் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபோரையும் சிக்ஸ்டீன் ஃபோரையும் உண்டாக்குனாங்கிறது எங்களுக்கு இன்னுமே புரியல எனக்கு அப்பா எப்படியும் அந்த ஆள் மனுஷன் அப்படி நினச்சா அன்னைக்கு எவ்ரி டே ஐ எம் ஒன்றரிங் என்கிட்ட மூ மூணு வால்யூம்ஸ் போகிறேன் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு அந்த வந்து முடியை வெட்டுறதுக்கும் பூண்டில் வெட்டுறதுக்கும் நான் ஜெயிச்சு கொடுத்துக்கா கொடுத்த கொடியரசுகள் முப்பத்தோரு வால்யூம் இருக்குது ஆணவ தையாவது இருக்குது அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ஐயா கொடுத்த அந்த முப்பது வால்யூம் இருக்குது போகிறாமே அவன் படித்து படித்து பார்த்து எப்படா இந்த மனுஷன் அன்னைக்கு நினச்சான் இன்றைக்கி நம்ம தான் திங்க் பண்ண முடியல இன்றைக்கி ஸோ அப்படியே சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது இப்போ நம்ம இன்னைக்கு என்ன பேசுகிறோமோ அப்படி பாஷை கொஞ்சம் குருடாக இருக்கும் அவ்வளோதான் குருடாக இருக்கும் அதை தெரியாமல் சில பேர் வந்து என்ன முட்டாள்தனமாக பேசலாம் காட்டு முன்னாடி சொன்னார் என்றாலே தமிழ்நாடு தமிழருக்கு என்று சொன்னால் ஒரே பெருமை பெரியாருக்கு தான் அவங்க வந்து இன்றைக்கி நான் பேசுகிறோம் எப்படி பேசுகிறோம் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் ஆனால் இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜுக்கு ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனி கொடுத்தாயே தேர்ந்தா அதுதான் இந்தியா இல்லை இந்தியா கிடையாது அ
எவ்வளவு அற்புதமாக அணிக்கு ஏன்னா பல பேர் தெரியாது நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் தான் நமக்கு அப்புறம் வந்தது அம்பேத்கருக்கு அப்புறம் ஹீ வென்ட் டு ஆல் த கண்ட்ரீஸ் வந்து ரஷ்யாவில் ஃப்ரான்ஸில் இட்டாலியில் இந்த அமெரிக்காவில் ஜப்பானில் அயர்லாந்துலேருந்து ஒவ்வொன்றும் கடன் வாங்குறார் போகிறாங்க வாங்குறார் இட் இஸ் அ பாரியட் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க எப்பயுமே இட்ஸ் அ பாரியட் கான்ஸ்டியூஷன் நாட் ஓன்லி இட் இஸ் அ பாரியட் ஏன்னா தேவை அது பல்பு இருக்குன்னா நம்ம நாட்டுக்காரன் கிடையாது அதனால் பல்பு நம்ம நினச்சி பயன்படுத்தியே தேர்ந்தோம் அது மாதிரி எது தேவையோ அது எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டார் போகிறாமே ஆனால் இந்த மண்ணில் நின்று கொண்டு புத்தருடைய கொள்கைகளை சேர்த்து வைத்தான் பார் சகோதரத்தன் சொன்னார் பார் அதுதான் தம்பி எடுத்தார் போகிறாங்க அந்த அப்படியாம்பள்ளியே வந்து அப்படியே உருவாகி வந்து இப்போ இப்போ சமீபத்தில் இப்போ ஃபாலி நரிமன் வந்து இறந்துட்டார் அப்படி புக்குன்னு கடைசியாக வந்திருக்கு இப்போ வந்து ஆமாம் ஆமாம் அந்த நேரத்தான் ஃபுல்லாக படித்தான் புக்கை படித்தோம் அப்புறமா சொல்கிறான் அப்படின்னு சும்மா அப்படியாம்பிள்ள பற்றி சொல்லி போய் சொல்ல சந்திரசூட் சொல்கிறாரு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இட்ஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் கான்ஸ்டியூஷனுங்கிறா ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி இங்கே தான் ஏன் எல்லா அழுக்கும் கிடக்குது தெருவில் கிடக்கிறான் குப்பையில் கிடக்கிறான் அங்கே கிடக்கிறான் சாதியாக பிரிஞ்சுக்கிறான் மதமாக பிரிஞ்சுக்கிறான் எல்லாம் உண்டு இதை எல்லாத்தையும் வந்து மாற்றி ஈக்வாலிட்டி ஈக்குவிட்டின்னு வர வேண்டிய பொறுமை இருக்கு அதான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் கான்ஸ்டியூஷன் தான் இந்தியாவை அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் கான்ஸ்டியூஷனில் அரசியலுக்கே போகாமல் இருந்த ஒரு பெரியார் எப்படா நீ வந்து ஈக்வாலிட்டின்னு போட்ட நீ அந்த செம்பகராமன் கேஸில் வந்த இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போட்டான் பாருங்கள் இப்போ ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்லி சிக்ஸ்டீன் ஃபோர்லி அது இல்லாட்டினா நான் எங்கே இப்போ இதைத்தான் நான் பேசினேன் அந்த அந்த ஜட்ஜிகிட்ட பேசினேன் பூண்டில் அடுத்த கேஸ்லேயும் பற்றிலையும் பேசின போது ஒரு சத்யராஜ் நடத்த படத்தை பற்றி கேட்குறேன் பீரியர் ஒன்றுட்டு கேட்குறேன் விசாரணை கேட்குறேன் ஐயா நீங்கள் வந்து சத்யராஜ் நடத்த படம் பார்த்துருக்கீங்களா வந்து அதில் வந்து பெரியாருன்னு ராஜாஜி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நட்பாக இருப்பாங்க இல்லை பெரிய இல்லை பெரியாரோட நடத்த படம் நம்ம சத்யராஜ் நடிச்ச வந்து படம் அது அதில் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருப்பாங்க இவர் கூட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இவங்க திமுக போனவங்க கூட அவர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவார் பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஏன்னா பெரியார் என்றைக்கும் பார்ப்பனர்களுக்கு எதிரி இல்லை பார்ப்பனியத்துக்கு தான் எதிரின்னு சொன்னேன் ஜட்ஜுக்கு பார்ப்பவங்க நான் ஆல்வேசி வரி யூசி இந்த வேர்ட் பார்ப்பனியும் பார்ப்பனியும் தான் அதுக்கு ஐயாட்ட சொன்னேன் நான் வந்து அப்போ நான் பிடிச்சிட்டேன் ஓய் இவர் வந்து சரியாக அவர் ஜான் பீட்டர் இப்போ இருக்கார் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகி பேசுவார் இப்போலாம் ரொம்ப பெருமையாக சொல்லுவது ஏன்னா அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு பெரியார் மூலக்குள்ளே அப்படியே போட்டாங்க போகிறாமே நான் பண்ண ஆர்கியூமெண்ட்டும் அதே அதை எடுத்து அப்படியே போட்டாங்க அப்போ அவங்க அப்போ நாடார் வந்து மரவேற்றிருந்தவர் இப்போ வந்து ஜட்ஜாக உட்காந்துட்டார் இனி அவரை சொன்னால் கோச்சு வேறுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் மை ஃபாதர் வாஸ் ஆஃப்டர் ஆல் கோல் ஸ்மித்து அவர் தமிழே சொன்னேன் ஏன்னா நிறைய கூட்டம் உட்கார் நின்று பார்ப்பாங்க தோட விற்பனை பார்ப்பாங்க எனக்கு ஒரு பெரிய மேடை தான் அரசியல் கிளம்புற அங்கே கோர்ட்டு ஐயா எங்கள் அப்பா சுற்றி அடிக்கிற தொழிலாளி பெரியாரும் அம்பேத்கர் இல்லைனா நான் சுற்றி அடி செஞ்சுருப்பேன் இந்த மேடையில் நான் நிற்க முடியாதுன்னு சொன்னேன் அவர் அவரே சிரிச்சுட்டு இருந்தார் அவரை சொல்ல முடியாது நான் ஜட்ஜை சொல்ல முடியாது ஐயா உங்கள் அப்பா ஏன்னா கல்வி என்பது யாருக்கு இருந்தது உயர் சாதிக்காரனுக்கு இருந்தது பார்ப்பனருக்கு இருந்தது நான் படித்தால் காதலை ஈயத்தை காட்சி ஊற்றுனான் அதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியது இந்த இந்த அம்மா இல்லைங்கிறான் வர்ணாசிரமம் என்பதான் சாதியாலத்தான் வர்ணாசிரமம் சொல்கிறான் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் எல்லாம் படிச்சுருப்பீங்க நூற்றி ஏழு பக்கம் வாங்கி படிக்க கோவம் தான் அவர் உங்களுக்கெல்லாம் வரணும் கோவம் வரணும் இதை பற்றி விமர்சிக்கணும் போகிறான் ரோட்டில் நாம் என்ன சொன்னால் வர்ணாசர சாதிகளால் அதாவது தொழிலை வைத்து தான் சாதி வந்துன்னு சொல்கிறான் நாம் பிறப்பால் சாதிக்கிறோம் வந்து காஸ்ட் கேன் பி அனிகிலேட்டட் எப்படி சொல்கிறார் மூன்று தான் சொல்கிறார் இப்போ அகமண முறை ஒழிப்பு பிறப்பால் தொழில் நிர்ணயிக்கக்கூடிய பாகுபாடு மூன்றாவது இன்றைக்கு இருக்கிற சா அதாவது பாகு இன்றைக்கி இருக்கிற புனரஸ்தானம் சாதகம் ராமாயணம் மகாபாரதம் குட்டி செவரி சாதகம் நாரங்காலம் பார்க்க இதுதான் இந்த மூணை ஒழிக்காமல் சாதி ஒழிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறார் அதுதான் இன்னி இன்னைக்கு நிற்குது நாம் நான் பெரிய அளவுக்கு அந்த நான் திருமணம் பண்ணிக்கிறேன் சொல்லிக்குவேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு சாதி ஒரு சாதி போய் சேர்ந்துக்கும் கிடைச்சத அகமண முறையால் என்பது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அது முதல் கட்டம் அது அந்த முதல் கட்டத்தில் வெற்றி பெறவே முடியல நான் ஒன்றும் வந்து அதுக்கே போராடுறோம் பாரு எங்கள் எங்கள் ஊரில் நேற்று முந்தினம் ச இந்த சத்தியமங்கலத்தை பற்றில் தங்கச்சி அடிச்சு கொண்டிருக்கானுங்க சாதி உறுப்பினம் பண்ணதுக்காக தமிழ்நாடு முழுக்க நடந்து கொண்டு இருக்குது பல்லாவரத்தில் எம்எல்ஏவுடைய வந்து ரெண்டு பேர் மகனும் மருமகனும் என்ன குடும்பம் பண்ணியிருக்கானுங்க வந்து அந்த சின்ன பிள்ளைய வந்து நான் விக்டிமிக்கா நான் போய் நின்று நான் நான் இங்கெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன்
அப்பா இல்லை அம்மா சமையல் வேலை பண்ணுறோ உந்துருப்படி எங்கே போவாக இங்கே சித்திராங்கிற பண்ணிக்கு வர்றா அவள் தான் வந்து சேர்த்து விட்றாப்பில் ரெண்டு நாள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை படுத்து போ போகிற விடுறா முடியாதுன்னு சொல்கிறான் ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு வாக்குறுதி கொடுக்குறான் ரெண்டு லட்ச ரூபா வாங்கும் நான் அவனுக்கு கொடுத்து பைக்கு படிக்க வைக்கிறேன்னு சொல்கிறான் பதினாறாயிரம் ரூபா சம்பளம் தரேங்கிறான் ரெண்டுமே தெரில அந்த பிள்ளை வீட்டை விட்டு வெளியே போகணும்னா தொந்தரவு பண்ணுறான் போகிறான் தட் இன்வால்ஸ் நாட் ஓன்லி எஸ்சி எஸ்டி ஆக்டுன்னு இட் இன்வால்ஸ் வி ஹவ் டு இன்வோக் தி ஆக்ட் ஆஃப் ஃபோக்ஸோன்னு என்ன சிவாஸ் அ மைனர் ஸோ ஃபோக்ஸ் ஆக்ட் வரணும் பாண்டர் லேபர் அபாலிஷ் ஆக்ட் வரும்னு சொன்னேன் நம்ம இங்கே அல்லியம்மா எல்லாம் கேட்டு ரெக்கார்டராக டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க நிர்மல் பாட்டை வந்துச்சு அப்படியே நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு தான் விட்டான் கொலை கேஸ் கூட வந்துருப்பானுக்கு வந்து இப்போ சண்டை போட்டு அவர் எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு தான் கொடுத்தார் போராட்டமே கொடுத்தார் ஏன்னா எஜுகேஷன் அதுதான் நமக்கு அடிப்படை போகிறாங்க அப்போ அந்த அடிப்படையை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவர்கள் இல்லை அவர் கடைசியாக அவர்கிட்ட வந்து ஆர்கியூ பண்ணேன் எப்படின்னா ஆர்கியூமெண்ட் அப்போ சொன்னேன் இந்திரா சுகானி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இண்டியா மண்டல் கமிஷன் ஜட்ஜ்மெண்ட்டு அதை எடுத்து படிங்க இருநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாவது பிரிவில் தான் வர்ணாசர தர்மம்னா என்ன உயர்ந்தவன் யார் தலையில் போனவன் யார் இடுப்பில் போனவன் யார் நெத்தியில் இந்த வந்து இதில் போனது காலில் போனது யார் இந்த வர்ணாசத்துக்குள்ளே அவனக்காத அவர்தான் ஏ வச்சான் தட்ஸ் கால் கிரேடட் இன்இக்வாலிட்டி அப்படியே கிளாஸ் எடுத்தேன் போனால் அவருக்கு நம்ம மாட்டேங்க அப்பேற்பட்ட ஆள் அது ரெண்டு கேஸையும் அக்யூட் பண்ணானுங்க வந்து நமக்கு அக்யூட் பண்ணி கொடுத்தார் அதான் வந்து இது நம்ம சொன்னார் அதே தான் தாராபுரத்தில் வந்து சிலை உடைச்ச போது கூட அந்த கோர்ட்லேயும் ஜெயித்தேன் திருப்பூர் கோர்ட்லேயும் ஜெயித்தேன் ஹைகோர்ட்லேயும் ஜெய் ஜெயிச்சேன் அப்புறம் தான் அவன் சொன்னார் இவர் சொன்னார் வேண்டாம் போதும் அவனை வந்து இருந்தார் நான் போய் சொன்னேன் ஐயா அவருக்கு சேர்ந்து போராடினால் அவர் பைத்தியக்காரெலாம் சொல்ல வேண்டாம் பைத்தியக்காரனுக்கு வந்து நிச்சயமாக தீர்ப்பு அவர் புத்தி இல்லைன்னு சொன்னால் இதை படித்தா போதும் அவர் முதல்ல என்ன செய்யணுன்னா முதல்ல கட்டி கொடுக்கட்டேன் அவர் இனிமேல் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு வாங்கி தான் அவருக்கு வந்து பெயில் கொடுக்க வச்சேன் நம்ம போகிறாமே அது மாதிரி என்ன சொன்னால் இந்த சட்டத்தில் நீங்கள் வந்து எப்படி கொண்டு வந்து அப்படியே நிறுத்தி கொண்டாந்து எவ் கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கி ரெண்டாயிரம் வருஷ போராட்டத்தின் விளைவு தான் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் இட் இஸ் நாட் அ மியர் ஏ பொலிட்டிக்கல் எமேன் தி லிபரேஷன் ஸ்ட்ரகல் எ பிரிட்டிஷ் இம்பீலிஸ்ட் இட்ஸ் அஸ் இட்ஸ் 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 ஸ்ட்ரகல் ஆஃப் சோஷியல் லிபரேஷனுங்கிறார் இது ஒரு சமூக விடுதலை போராட்டம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலம் நடத்துகிற போராட்டம் அது சேர்ந்து வந்தது தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதான் அவர் சொல்கிறார் அது டிரான்ஸ்பர்மேட்டிக் கான்ஸ்டியூஷன் இதை எப்படி மாற்றுறது அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அதை கொண்டாந்து மண்டல் கமிஷனை கொண்டாந்து எந்த நோக்கத்திற்காக அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏரில் வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு அந்த ஹிந்து கோடு மட்டுமல்ல பேக்வேர்ட் கமிஷன்ஸுக்கு வேண்டும் என்று போராடிய பெருமை அம்பேத்கருக்கு உண்டு என்பது அந்த மக்களுக்கு பலமே தெரியாது பாருங்க இன்றைக்கி அது வந்துருச்சு ஐயாவை அதில் மெம்பராந்துக்கு சொல்லியிருக்கார் இப்போ வந்து பாருங்க அப்போ ஏன் தெரியுமா நம்மளை வந்து பிரித்து வச்சான் ரொம்ப ரொம்ப திறமையாக பண்ணி வச்சான் வந்து அவன் அந்த ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்தனை முடிஞ்சு போச்சலாம் தலித் பீப்புள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தலித்துகளும் ஆதிவாசிகளும் சூத்திரர்களும் இணைஞ்சா போதுமே இணைஞ்ச மூணு பர்சன்ட் கார் நம்மளை ஆற்றான இன்னைக்கு உட்காந்துட்டு இதை அற்புதமாக சொன்னான் தாரோ அம்பேத்கர் இதையெல்லாம் இப்படிலாம் உருவாக்கி கொண்டாந்து கேஸை கொண்டாந்து போனால் போராடி போராடி நாம் இன்றைக்கெல்லாம் ஒரு ஒருத்தரை கொண்டு போய் போகிறதுக்காக நம்ம ஐயா ஐயா போராடினார் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக தமிழர் ஒருத்தர் வரதுக்கு காரணமானது ஒரு ஐயா தான் வரதராஜ் வரதராஜ் வந்தார் அவர் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்லேருந்து போனவர் போகிறாமே ஒருத்தரை கொண்டு போய் நிற்க போராடினார் இன்றைக்கி பாருங்கள் கவாய்ங்கிறவர் அவர் அவங்க அப்பா பெரிய குடியரசு கட்சி தலைவர் அவர் ஒரு ஆள் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து ரிசர்வேஷன் தீர்மானிக்கிறாங்க டென் பர்சன்ட் பற்றி இவன் தீர்மானிக்கிறாங்க ஏன்னா நான் என் சம்மந்தப்பட்ட நான் இல்லாமல் எப்படி நான் பேச முடியுது ஏ நீ அப்படின்னு நிறுத்தம் இன்னும் அப்படியே கொண்டு வந்து இந்தியாவில் என்ன பண்ணால் எல்லா இடத்துலையும் விடுருவான் இந்த ஆந்திராவில் ஒரு கேஸில் குண்டு வெடிக்குது அந்த இடத்துல வந்து முஸ்லீம் தான் இருக்காங்க யாரான்னு பார்த்தா கடைசியில் வந்து முஸ்லீம் தான் வச்சவன் யாருன்னா இந்துக்காரன் அதில் ஒருத்தர் லெப்டினன்ட் கேர்னல் ஒருத்தர் வந்தான் அவன் ரிட்டையர் ஆனவன் ரிட்டையர் ஆனவன்லாம் பிஜேபிக்கு போகிறான் நீ நீ பார்த்துக்கலாம் ரிட்டையர் ஆனவர் தான் பிஜேபிக்கு போகிறான் அதே மாதிரி தான் ஜட்ஜஸ் இன்னைக்கு ஏயா நானூறு வருஷம் நாங்கள் இதுக்காக வெயிட் பண்ணுமா நம்ம இடமே எங்கடா யார் பி என் பிரகாஷ் இவர் தான் இத்தனை பத்து வருஷமாக ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு போகிறான் பார்த்துக்கங்க பி என் பிரகாஷ் வந்து அப்பட்டப்போ சொல்கிறாரு நான் பிஜேபியா நாங்கள்லாம் உருவாக்கணும் ஐயா டியூவல் மெம்பர்ஷி
அப்பட்டமான பிஜேபி பிரச்சார பம்பில் அந்த அம்மா ஜட்ஜ் ஆகிட்டாங்க இன்றைக்கி அனிதா சுமந்த் எழுதி வச்சுங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆக போகிறாங்க அவங்க தெரிஞ்சுங்க உங்களுக்கு அப்போ தெளிவாக அவன் வந்து கொண்டாந்து நிறுத்திக்கிறான் அப்படியே அப்போ மேலே போகிறா நிறுத்தியாச்சு இதுக்குரிய ஒரு சட்டம் வேணும் இப்போ இப்போ நான் வந்து ஷார்ட்டாக நான் வந்து உங்களுக்கு தொழில் பண்ணுறேன் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் வி வர் ஆல் சப்ஜெக்ட்ஸ் வி பிகேம் எ சிட்டிசன்ஸ் இன் அவர் ஓன் கண்ட்ரி பிகாஸ் வி காட் அவர் ஓன் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஸ்டேட் அண்ட் த சிட்டிசன் ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்பிளைன் நவ் ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு சிட்டிசனுக்கு இருக்க வேண்டாம் நம்ம நினச்சி பாருங்கள் எல்லா உரிமையும் நமக்கு உண்டு யாருக்கு உண்டு சிட்டிசன்ஸ் தான் உண்டு ஃபாரினர்ஸ் ஆக்டில் வந்து ஒருத்தன் வெளியூர்லேருந்து வந்தான்னு சொன்னால் அப்போ வந்து ஃபாரினர் ஆகவன் அவனுக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது நீ இலங்கையிலேருந்து வந்திருக்கலாம் ஆனால் இலங்கை தமிழர்கள் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க அது ரெஃப்யூஜி தான் கொடுக்குறாங்க இதை விட நாட்ட சிட்டிசன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் த ஒன் அண்ட் த ஒன்லி செக்ஷன் இந்த தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் தட் த லைஃப் அண்ட் லிபர்ட்டி ஆஃப் அ பர்சன் கெனாட் பி டிப்ரைவ்ட் எக்ஸப்ட் த ப்ரொசீஜர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பி த லா அங்கே மட்டும்தான் வந்து பர்சன் வருது மற்றெல்லாம் சிட்டிசன்ஸ் தான் போகிறாங்க இந்த சிட்டிசன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் ஒரு பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் அந்நிய நாடு எதிரிகளாக இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து ஒடுக்குவதற்கும் அவனை கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு சட்டம் வேணும் ஸோ லாண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளத்தை பார்க்குறதானே வந்து போலீஸ் இருக்கிறான் போகிறாமே அந்த லாண்ட் ஆர்டர் பார்க்குறதுக்கும் அதை நீதிமன்றத்தில் போய் வச்சு பண்ணுறது தான் இருக்கிறான் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் ப்ராசிக்யூஷன் வெஸ்ட் வித் எ ஸ்டேட்டுமாங்க பிகாஸ் அவர்ஸ் இஸ் ஏ அட்வர்சல் சிஸ்டம் இட் இஸ் நாட் அ சிஸ்டம் லைக் தட் ஆஃப் அமெரிக்கா ஃப்ரான்ஸ் ஆர் இட்டாலி வேர் ஒன்ஸ் த சார்ஜ் இட் இஸ் ஃபைல்டு அக்யூஸ் இஸ் ப்ரிசியூம் டு பி கில்ட்டி வேர் ஆஸ் இன் இந்தியா following the anglo saxon law even though the charge is filed he is presumed to be innocent till the guilt is proved by the before the court of law this is the difference between them okay ana apra solra in the satathile nane thappu panna ena communist council la seradha naanga sonnita hudra pon pon paadi av yethukirad epiyume a sindhikirad illa appo ayya sonna mari naa sonna matte yethukadhe aniye naa sonnala adha vandu sindhichu paaru sonnaru appa erpatta manushana vandu ulagathile vandu ivan uttarda நாங்களாம் நான் கம்யூனிஸ்ட் சோயத்தில் சார் சொல்லி பிடிச்சி அப்படியே கேட்டுக்கோ மாவோயி சொல்லிட்டார் கேட்டுக்கார் ஏ ஹவ் டு சி த அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி கான்க்ரீட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த கான்க்ரீட் சாகில் அப்படின்னா இந்த மண்ணுக்கு ஏற்பதாக இப்போ நீ உடனே மண்ணை புரிஞ்சிக்காம நீ ஆயிரத்தி அப்ளை பண்ண முடியாது இந்தியா இஸ் அ கண்ட்ரி வேர் த காஸ்டிசம் இஸ் தேர் த காஸ்ட் அண்ட் கிளாஸ் ஆர் மிங்கிள்டு வித் அம்னா சிம்பிளாக சொன்னார் லோகியாக சொன்னார் காஸ்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் இம்மொபைல் கிளாஸ் இஸ் மொபைல்னார் என்ன வார்த்தை பண்ணுவோம் ரெண்டு வார்த்தையில் முடிச்சுட்டாங்க போகிறாமே கிளாஸ் இஸ் மொபைல் என்ன படக்காரன் ஆயிரலாம் நீ கோகுல்ராஜ் வந்து பிஏ படித்தவன் யுவராஜ் பிஏ படித்தவன் படித்து என்ன பண்ணுறது நீ சாதியில் தாழ்த்தோனாச்சே பிறப்பால் தாழ்த்தோனாச்சே ஆகவே காஸ்ட் இஸ் இம்மொபைல் நீ பிறப்பில் வந்து சாதியில் பிறந்தனா சாகிற வரைக்கும் உனக்கு அதான் எனக்கு மாறாது அதான் இங்கே ஐயா சொன்னார் ஐயா அந்த பிறப்பில் ஏற்பட்டிருக்க இழிவை நான் துடைக்காமல் போகிறனே அதான் என் மனதில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று தெரிஞ்சு முடி சொன்னார் போகிறாங்க அதெல்லாம் இன்னையெல்லாம் படித்து பார்த்தா நம்மளால் அப்படியே ஷாக்கிங்காக இருக்குது அப்படியே இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது எப்படா இந்த மனுஷன் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் எட்டாம் கிளாஸ் கூட படிக்காத மார்க்ஸ் ஆகுது அம்பேத்கராவது பதினெட்டு பட்டத்தை பா வாங்கி லண்டன் மாநகரத்தில் போய் உட்காந்து இருபது ஆண்டுகள் அந்த மாமனிதன் மார்க்ஸ் வந்து சும்மா தன்னைத்தானே பொருட்டு எடுத்தான் போகிறாமே உலகத்தின் தலை சிறந்தவர்களை பூரா படித்தான் லண்டன் மாநகரத்துக்குள்ள போய் பார்த்தோம்னா மியூசியத்தில் ரெண்டே பேர் தான் போட்டுக்கிறான் இந்த நூலகத்தின் அத்தனை புத்தகத்தையும் படித்த ரெண்டு பேர் ஒருவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் இன்னொன்று வந்து கார்ல் மார்க்ஸ் தான் ஆனால் அந்த வாய்ப்பு இவருக்கு எங்கே இருச்சு இவர் வியாபாரம் பண்ணிவிட்டு சண்டை போட்டுவிட்டு காசி போய் அங்கே சாப்பிட்டு இங்கே வந்து எல்லாம் பண்ண ஆளுக்கு எப்படி இப்படி உதிச்சுது என்பது ஒரு பெரிய தத்துவம் தான் ஆனால் தான் அவரை பற்றி பேசும்போது நான் வந்து இங்கே பேசும்போதெல்லாம் கோர்ட்டு கோர்ட்டுகளில் பேசும்போது அவ்வளவு இதாக பேசுவேன் இன்ஸ்பைரிங்காக பேசுவேன் நம்பிக்கையோடு பேசுவேன் அப்படி கேட்குற ஜட்ஜஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோ போகிறாமே எடுத்துக்க போகிறாங்க வந்து ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் வந்து ஏன்னா எப்படி பா பார தேர்தல் அரசியல் இல்லாத ஒரு மனிதன் உருவாக்கி காமிச்சார் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கொண்டு வந்தார் இந்த காங்கிரஸ்காரன் வந்து அன்றைக்கி போராடுறாங்க நான் ரைட்டு தான் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் ஒரு சந்தேகம் கிடையாது காந்தி என்பவர் மக்களை ஒன்று சேர்த்த பெருமை அவருக்கு உண்டு கடைகோடி மனிதன் உண்ணக்கூடிய உப்பை கூட அதுக்கு
இப்போது புரட்சியாளர்கள் பகத்சிங் ராஜகுரு காமகட்டமாறு இதெல்லாம் உருவாகுது அங்கங்கே உருவாகுது போகிறாமே இப்போ வரதெல்லாம் அப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதன் மக்களை திரட்டாமல் இருக்க அந்த திரட்டுதலில் மட்டுமல்ல காலப்போக்கில் பின்னால் வந்து கரெக்டாக அடித்தான் கடைசி காலத்தில் படித்தீங்கன்னா தலித்தும் தலித் இல்லாதவர்கள் திருமணம் செஞ்சால் தான் நான் வந்து வருவேன் நான் சொந்த பொண்டாட்டியே கோச்சுனா அவங்க வந்து வெளியே போகணும்னு சொல்லிட்டார் வெளியே நீ யோசனை பண்ணி பாருங்கள் மழை தூக்கி போடுறதுன்னு சொன்னால் சாதாரண விஷயமா இன்றைக்கி என்னென்னமோ சரி நம்ம சட்டம் வந்துருச்சு வந்துருச்சு அது தூக்கி போகிறதுக்கெல்லாம் வந்தாச்சுங்க நான் செய்ய முடியல இன்றைக்கி ஏன்னா அந்த மனோரம் மாறணும் நாம் அந்த பக்கம் போனாவே மூத்த மூக்க அடைச்சிக்கிறோம் அங்கேயே வாழ்கிறானே அவன் எப்படியே சிந்திச்சுப்பாங்க உன்னால் அப்படி திங்க் பண்ணால் பாருங்க அந்த கடைசி கட்டத்தில் வந்து அந்த வெறும் இந்த தீண்டாமை ஒழிக்குன்னு சொன்னவன் கடைசி காலத்தில் வந்து இது இதைத்தான் அம்பேத்கர் சொன்னார் அம்பேத்கர்னால் அவர் சொன்ன காரணம் வழியோடு பிறந்தவன் ஆனால் இவருக்கு அப்படி இல்லை வாழ்க்கையை கட்டுக் கொடுத்த பணம் இதையெல்லாம் உருவாக்கி ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி வச்சா இன்றைக்கி சனாதனம்ங்கிறது வந்து அங்கே குஜராத்தில் ஒருத்தன் சொல்கிறான் அந்த பொண்ணுக்கு செவ்வா தோஷமாக பாருங்கள் அங்கே நான் ஒரு ஜட்ஜி இப்போ நீ பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் என்னையா ஒரு அக்கிரமம் வந்து செவ்வா தோஷமாக பாருங்கிறானே என்ன ஒரு அக்கிரமம் வந்து அப்போ நீங்கள் உருவாக்கி வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான அரசியல் சாசனத்தை அடிப்படை அப்படிங்கிறத வந்து கேசவான அந்த பாரதிய வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ லெவன் ஜட்ஜஸ் பிரிட்ஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அவன் தான் உருவாக்கினா தேர் இஸ் எ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் இன் த கான்ஸ்டியூஷன் தான் வாட் இஸ் எ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் தீஸ் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கேனாட் பி டச் வித் த பார்லமெண்ட் ஈவன் யூ இஃப் யூ ஹேவ் காட் அ மெஜாரிட்டி அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் யூ காட் ரைட் டு அமெண்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் But you cannot touch the basic principles. That is what I said. That is secularism. That is judicial review. That is federalism. That is what I said. This 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 is what I said. ஸ்டேட்டுக்கு தான் லா அண்ட் ஆர்டர் எப்பேற்பட்டவனாக இருந்தால் ஜெயலலிதா பெருமை என்னன்னா ஜெயலலிதா சேலஞ்ச் பண்ணா நீ தைரியம் தான் கால் வீடான்னு பார்த்தா விடமாட்டேன்னு சொன்னான் வந்து ஆனால் அப்பாஸுங்கிற எங்களுடைய ஜூனியரையும் யூசிப்பையும் ஊடு பூந்து தூக்குனானுங்க யார் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் என்னையே தூக்குறான் நான் இன்னைக்கு மதுரையில் வந்து பேசுகிறேன் நம்ம அட்வொகேட்ஸ் மதுரையில் பேசுகிறேன் தயவு செய்து நான் சொல்கிறேன் எங்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் அவளுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் செந்தில் பாலாஜி வீட்டில் போய் இப்போ வந்து இப்போ தான் வந்து அவன் சர்ச் பண்ணிட்டுக்கிறான் அப்பாஸுடைய கைதை கண்டிக்காவிட்டால் செந்தில் பாலாஜிக்கு இதே கதி வரும்னு சொன்னேன் இன்னைக்கு பாவம் வந்து எத்தனை மாதம் ஆச்சு ஆறு மாதம் ஆச்சு சொல்ல முடியல ஏன்னா ஒரு ஸ்டி ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வித்தவுட் த நாலேஜ் அண்ட் கன்சல்ட் ஆஃப் த டிஜிபி ஹி கெனாட் என்டர் விட் தமிழ்நாடு அதான் லா ஆனால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை என்ன ஆச்சு இன்னைக்கு சட்டத்திலையும் போட்டான் நீங்கள் அடிப்படை கட்டமைப்பு என்னென்ன நாம் சொல்லிட்டு இருந்தோமோ குடியாட்சி சிட்டிசன்ஷிப்பு போச்சு கல்வி கண்கலண்டு போச்சு நீட்டு வந்துருச்சு இப்போ லாண்ட் ஆர்டரை கொண்டு வந்து யுஏபியை கொண்டு வந்து எங்கே வேணாலும் போதலாவேன் எந்த தெருவுக்கு போகலாம் என் வீட்டுக்குள்ளே போதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இதை நான் என்ன சாப்பிட்றேன்னு பார்க்கலான்ட்டான் இங்கே அப்போ நீ என்னென்னலாம் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்கி வச்சோம்போ செவன்டி த்ரீயில் அதை போகிறான் கட்டாயம் போடச்சிட்டாக்குறான் அவன் அடுத்து என்ன செய்ய போகிறான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டான் வந்தியே அவன் காசியில் உட்காந்துக்கிட்டு இந்து ராஷ்ட்ரம் கான்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வந்துட்டான் தெரிஞ்சுங்க வந்து கொண்டு வந்துட்டான் அந்த கொண்டு வருவதற்கான அடிப்படை தான் இன்றைக்கு சப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடிய நம்ம சிட்டிசன் பேர் இருந்தாலும் கூட இந்த சிட்டிசன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் நீ என்னுடைய நாடு நாம் இருக்கும் நாடு நம்ம தண்டு அறியோம் சொன்னான் பாரதி நம்ம நாடுன்னு நமக்கு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நீ வந்து உருவாக்கிட்ட என்னுடைய நாடு வீ த பீப்புளுங்கிற இந்த வீ த பீப்புளுக்குடைய ஒடுக்கப்பட்டிருக்கிற சமமற்றி கிடக்கிற தலித்துகள் ஆதிவாசிகள் குழந்தைகள் தொழிலாளிகள் உழைக்கிற மக்கள் சிறுபாமிய மக்கள் இவன் தான் சமமற்றி கிடக்கிறவன் அவர் ஃபைட் இஸ் டு மேக் த அன்ஈக்வல்ஸ் ஆஸ் ஈக்வல்ஸ் சமமற்றி கிடக்கிற மக்களை சமமாக்கிற போராட்டத்தில் தான் நாம் போராடுறோம் நான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போராடுறேன் நீங்கள் இங்கேருந்து போராடுறீங்க அறிவிக்கலை போராடுறோம் அங்கங்கே போராடுறோம் எதுக்காக இந்த கான்செப்டை கொண்டு வர்றதுக்கு எப்போ ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அப்படிங்கிற வார்த்தை ஈக்குவல் ப்ரொட்டெக்ஷனை வாங்க உருவாக்கிறதுக்காக அப்படி உருவாகிட்டு போராடிக்கிற காலத்தில் தான் இப்போ இவனுங்க வந்து இந்த மூன்று சட்டத்தை கொண்டு வந்த காரணம் என்னென்னா இதே போக்கில் விட்டம் என்னாகும் இந்தியாங்கிற ஒரு நாட்டை வந்து பல இனிவோர்ஸை வச்சுனா பாருங்க யூனிட்டி இன் டைவர்சிட்டி நான் வேற்றுமையில் ஒற்றுமைகள் இருக்கிற நாடு நீ பேசுகிற மொழி நீ பேசுகிற ஏ நம் அது உனக்கு சொந்தமானது ஐயா தான் அருமையாக சொ
மத சார்பின்மையை பற்றி வரக்கூடிய ஒன்று அதே மாதிரி வந்து இந்த பொது ஒழுக்கம் பப்ளிக் ஆர்டர் அதை இவர் சொல்கிறாரு ஒழுக்கம் இது தேவையாங்கிறான் ஒழுக்கம் கிட்டு கிடக்கக்கூடிய பிஜேபிக்காரன் ஒழுக்கத்தை பற்றி பேசுகிறான் அப்போ நாட்டில் என்ன ஒரு கொடுமை பாருங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து நீதி கேட்டு போராடனா கண்ணகி காட்சியில் விடுந்து உடைத்து காமிச்சா அதான் மெட்டீரியல் எவிடென்ஸ்னா அதுக்கு பேர் மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் சொல்கிறோம்ல எவிடென்ஸ்னா என்ன அது எவிடன்ஸ் மீன்ஸ் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் அண்ட் தி டாக்குமெண்ட்ஸ் தட் த கோர்ட் பர்மிட்ஸ்கிறான் இந்த இந்த வார்த்தையை கொண்டாந்து மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் சொல்கிறோம் அடித்து காமிச்சா நீ இருக்கிற சிலம்பு வேறு என்னுடைய முத்து வேறான்னு சொல்லி காமிச்சா பாருங்க அது அப்படி ஒரு விதை வந்து உருவாக்கின பரம்பரை நம்மளுக்கு போகிறாமே ஆனால் இவன் என்ன பண்ணுறான் இன்றைக்கி வந்து சொந்த நாட்டு மக்களையே எதிரிலாக வைத்து கொண்டுருக்கலாம் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் எப்படி இதை வந்து பார்க்கணும் என்ன என்ன ஆபத்து என்பது சொல்கிறோம் அது இட்இஸ் நாம் வெறும் ஸ்டேட் லாண்ட் ஆர்டராக பார்க்கக்கூடாது போகிறாமே ஏன்னா ஸ்டேட் என்பது வந்து க்ரியேஷன் ஆஃப் லான்னு சொன்னேன் கவர்மெண்ட் இஸ் எலக்டட் வித் த பீப்புள் சொன்னேன் நீ ஆண்டு கொண்டிருக்கிற ஆட்சியாளன் முப்பத்தி எட்டாவது பிரிப்பு சொல்லுது உறுப்பு சொல்லுது இட்ஸ் அ டியூட்டி ஆன் த பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட் டு சி தட் தி இன்இக்வாலிட்டி இன்கம் ஷுட் பி ரெடியூஸ் இருக்கிறான் அதை விட என்ன என்ன வேணும் இப்போ த ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் த இந்தியன் கண்ட்ரிஸ் ஷுட் பி அட்ரெஸ் த காமன் வெல்ஃபேர் இருக்கிறான் முப்பத்தி எட்டாவது இப்படி ஒன்று ரெண்டு படிச்சு பாருங்க நீ சமூகத்துக்கு அத்தனை பேருக்கும் ஒதுக்கி நீ வந்து பிரித்து தரணுங்கிற நீ எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு இருக்கிறான் போராட்டியுமே மலைகள் காடுகள் ஏரிகள் ஏர்போர்ட்டு மற்றது எல்லாம் விற்று போட்டான் எத்தியோப்பியா கூட ஒரு அவனுக்கு விமானம் வச்சுக்கிறான் விமானம் நீ பெருமை பேசுகிறான் உலகத்தில் பெரிய தலைவன் சொல்கிறான் இவனுக்கு ஒரு விமானம் கூட கிடையாது விற்று போட்டான் எல்லாத்தையும் நாட்டையே விற்கிறான் ரெண்டு பேர் விற்கிறான் ரெண்டு பேர் வாங்குறான் இவன் தான் எனக்கு குடும்பமே இல்லை நான் டீ குடிக்க போனேன் என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க பொண்டாட்டியே இருக்கிற அவங்க தான் மறைச்சி வார்த்தை வாங்க போகிறாமே அப்போ இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்போ நாம் என்ன சொல்கிறோம் சிட்டிசன்ஸை வந்து எஜுகேட் பண்ண எப்பயுமே த டெமோக்ரஸி இஸ் நாட் எலெக்ஷன்ஸ்ங்கிறார் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்கிறார் இப்போ எலக்ட்ரல் பாத் ஜட்ஜ்மெண்ட் படித்து பார்க்க பிரமாவாக இருக்காது வந்து சிட்டி எலெக்ஷன்ஸ் மட்டுமல்ல வெறும் தேர்தல் மட்டுமல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெற்றாலும் இவர்கள் பத்து ஆண்டு காலத்தில் விதைக்கப்பட்டிருக்கிற காவி பயங்கரவாதம் வைக்கிறதே சனாதனா பயங்கரமாக இருக்கிறதே அதை தொடைப்பதற்கு நூறு பெரியார் தேவைப்படுது நான் நம்ம இங்கே இந்தியாவில் அதுக்கு நான் நான் தயாராக இருக்கணும் இப்போ போகிறாமே சாதாரணமான விஷயம் இல்லை ஊடுரு வீட்டை அப்படியே ஊடுரு நிற்கிறான் கிராமங்களில் மற்ற இல்லை இப்போ முருகனை கொண்டான் நிற்க வைக்கிறான் அவன் பேசுகிறான் அப்போ பேசுகிறான் வந்து நம்ம தமிழக மொழி பற்றி பேசுகிறான் வந்து முருகன் ஏன்னா தாழ்த்தப்பட்ட உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்சி வச்சுக்கிறான் முருமை கொண்டு போய் அங்கே வச்சுக்கிறான் இந்த முருமையும் பார்லிமெண்ட்லேயும் விடல ராமர் கோயிலையும் விடலங்கிற விஷயம் பல பேர் தெரிய மாட்டேங்குதே நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் இல்லாத வேலை திட்ட வேலையில்லா திட்டம் இன்றைக்கி இருக்கிறான் ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலை தரேன்னு சொன்னேன் விவசாய பூரா பணக்காரங்கன்னு சொன்னேன் டிஎம்ஆர்டிசின்னு சொன்னேன் என்னென்ன போ சொன்னேன் என்னடா பண்ண நீ பத்து வருஷத்தில் ஒன்றுமே பண்ணல இந்த நாடு ஜிடிபி நாசமாகி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் மேல் தட்டில் இருக்கக்கூடியவனுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சியை பதினாறு லட்சம் கோடியை ஒதுக்கீடு பண்ணுறான் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கின அவன் பேங்க்காரன் தரலனா அவன் பேரை போட்டாவில் போட்டு அவமானப்படுத்துகிறான் இவ்வளோ ஒரு கொடுமை இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டில் சட்டங்களை ஏன் கொண்டு வர்றான் ஏன் பீமா குறிகாரில் மட்டும் அவன் கை வச்சான் ஏன் வந்து நரேந்திரத்தை போலையும் கோவிந்த் பன்சாரேவியும் கல்புரிக்கையும் கௌரி லங்கேஷ் கை வச்சான் ஒரே மாதிரி சனாதன் சங் இருக்கக்கூடிய அமைப்பு சார்ந்துக்க ஒரே மோட சாப்பிடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் த சேம் நாள்லையுமே நரேந்திரத்தை போல் ஒரு பகுத்தறிவு சட்டத்துக்காக போராடிய ஒரு மா மனிதனவன் கோவிந்த் பன் சாரே சிவாஜி யாரான் உண்மை சொல்லுறதுக்கு புக் எழுதுனார் இந்த நாலு பேரை பற்றி சுட்டான் பாருங்கள் எவனெல்லாம் கருத்தில் அற்புதமாக இருக்கிறானோ அவனை கூர்வி தடிக்கிறான் போராட்டியுமே அறிஞர்கள் தான் ஒரு நாட்டை வழிநடத்துறவன் அப்போ அவையே பீமா குறிகால இருக்கிற அத்தனை பேர்த்தி பிடிச்சி உள்ளே போட்டான் கறி வச்சதுக்காக அக்கலை கடிச்சு கொள்கிறான் இங்கே சொல்கிறான் மா பிளிஞ்சிங் நான் தனியாக கொண்டு வந்துட்டேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏவை சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னாங்க நான் அவங்க எடுத்தாச்சு அது மட்டும் இல்லை மாப் லிஞ்சிங் இருக்க தனியாக சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் டெரரிஸ்ட் ஆக்ட் கொண்டு வந்துருக்கிறேன் அங்கே செட்டிசன் அதாவது வந்து ஸ்டேட்டுனா இங்கே தேசங்கிறான் செக்யூரிட்டி எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டிங்கிறான் யூனிட்டி இன்டெகிரிட்டி சாவரன்ட்டி செக்யூரிட்டி எக்கனாமிக் செக்யூரிட்டி அதான் அதான் வார்த்தை நான் தனியாக கொண்டு வந்துட்டேன் ஆர்கனைஸ்டு க்ரைம் பெட்டி ஆர்கனைஸ்டு க்ரைம் டெத் சென்டென்ஸை வந்து நிற்க வைக்கிறான் ரெமிஷன்
ஒரே மாட்டம்னா ஃபரன்சிக் எக்ஸாமினேஷன் கிருமசியில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் அது ஒரு பாராட்டம் நான் என்ன எப்படி கோகுல் ராஜ்கே ஜெயித்தேன் கூட இருந்து பார்த்து தகவல் கொடுத்த சுவாதி அவள் தான் போலீஸு கொடுத்தா அவள் தான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணால் அவள் தான் வந்து தன்னுடைய கையெழுத்து கப்பு கொடுத்தா ஆனால் வந்து பொட்டியில் ஏறி எனக்கு கோகுல் ராஜ் யாருன்னு தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது தண்ணியே இல்லைன்ட்டு ஆப்பில் தண்ணியே இல்லைன்ட்டு ஆப்பில் நாற்பத்தி ரெண்டு சாட்சி விசாரிச்சாச்சு அப்போ அந்த இடத்துல எங்கள் ஊர் பக்கத்து ஊர் கடுமையான கோபம் நமக்கு என்னடா அப்புறம் நாங்கள் போய் என்ன போட மாட்டேங்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டு அந்த கவர்மெண்ட்டு போட மாட்டேங்கிறாங்க இந்த கவர்மெண்ட் போட மாட்டேங்கிறாங்க ஆம்பளை இன்றைக்கு வரையும் பத்து வீச தர மாட்டேங்கிறாங்க வந்து என்ன ஹைகோர்ட் வரைக்கும் ஜெயிச்சாச்சு நான் கே ஜெயிச்சாச்சு அது என்னன்னு தெரியல சமூக நீதி திராவிட மாடல் தெரிய மாட்டேன் எனக்கு என்னான்ட்டு நான் போராடுறோம் மேல்பாதையில் போராடுறேன் நாங்குநேரில் போராடுறேன் புதுக்கோட்டையில் போராடுறேன் இந்த கிருஷ்ணகிரியில் போடுறேன் ஓ ராஜாவுடைய தம்பி ஓ ராஜா ஓ பன்னீஸ்வரன் தம்பி மேலே வந்து கேஸ் நடத்துகிறேன் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஆனால் அடிப்படையில் எங்கே பண்ணணுமோ அதை கை மாட்டேன் ஏன்னா எல்லாமே சாதியமாக இருக்கிறது அப்போ அந்த சாதியத்தின் கொடுமையை அற்புதமாக சொன்னாங்க ரெண்டு பேருமே அதை வந்து ஒழிக்கிறதுக்கு நான் நான் சிங்காரோடைய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆசையை மட்டும் நான் 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 சொல்லி முடிக்கப்படுறேன் அவர் சொன்னார் வந்து இந்திய மக்களுக்கு விரோதிகள் மூன்று பேர் தான் நார் யாரை யார் சாதி பேதம் மத பேதம் வர்க்க பேதம் இந்த மூன்று ஒழிக்கப்பட்டால் மட்டும்தான் இந்தியாவில் அப்படியான்னு சொன்னார் இந்த மூணையுமே நம்ம வந்து எடுக்கணும் தான் கிளாஸ் காஸ்ட் ரெண்டு இணைஞ்சிருக்கு வர்க்கமும் வர்ணமும் இணைந்திருக்கிற ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த ரெண்டையும் புரிந்து கொண்டாமல் தான் இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை புரிஞ்சுக்க முடியும் இன்றைக்கி வந்திருக்க இந்த மூன்று சட்டங்கள் இருக்குத வெறும் கட்டணம் பேச சும்மா இங்கே தூக்கி அங்கே போடுறான் அங்கே தூக்கி இங்கே போடுறான் ஆனால் ஆபத்தான ஒன்று என்னென்னா ஏபிஎல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சட்டத்தை கொண்டாந்து இதில் போட்டுக்கிறான் இதை பற்றி கேட்டோம்னா எஸ்பி முடிவு பண்ணுவான்னு சொல்கிறான் எஸ்பி அது ஏபிஏவுக்கு வர்றதா இதுக்கு வர்றதாக யார் முடிவு பண்ணுவா எஸ்பி முடிவு பண்ண வரான் என்னென்னா கொடுமை இது அப்படின்னா இன் இன்றைக்கி பேசுகிற நம்ம உண்மை மே மாதத்துக்கு பின்னால் இது போன்ற கூட்டத்தை போட முடியுமாங்கிறது சந்தேகங்கிறத மட்டும் உறுதிப்படுத்திங்க பிஜேபி ஆட்சி வந்தானா அவ்வளவு மோசமான இந்தியாவை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு பின்னால் பின்னுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக பார்க்குறான் மார்க்ஸ் சொல்கிறாரு The society will always move towards her. That is conglomeration. Now, we have to go to the top. Ascending spiral. We have to go to the top. 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 India is a small part of the world. It is a small part of the world. It is a small part of the world. It is a small part of the world. திட்டமிட்டே கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய மூணு சட்டங்கள் தான் இந்த மூணு சட்டங்கள் ஆகவே இது வெறும் இது மட்டும் நாம் என்ன சொல்கிறேன்னா சிட்டிசன்ஸ் ஷுட் பி இன்ஃபார்ம்டு ஷுட் பி மேட் எஸ் இன்ஃபார்ம்டு சிட்டிசன்ஸ் எ சொசைட்டி வில் த்ரவை ஒன்லி வந்து இன்ஃபார்ம்டு சிட்டிசன்ஸ் ஆர் தேர் வித் விப்ரெண்ட் சொசைட்டி வில் ஸ்ட்ரைவ் அண்ட் கோ ஹெட் ஒன்லி வந்து இன்ஃபார்ம்டு சொசைட்டி ஆர் தேர் மக்கள் அறிவார்ந்த மக்களாக மாற்றப்படாவிட்டால் இந்த சயின்டிஃபிக் டெம்பர்ன்னு சொல்கிற வார்த்தை இருக்குதுல அது கொண்டு வராவிட்டா நான் எங்கே போக போகிறேன் பின்னாடி தான் போக போகிறேன் போகிறான் கம்யூனிஸ்டுகள் எல்லாம் பா பல பேரை பார்க்குறேன் எல்லாம் மீட்டிங் பேசுகிறாங்க ஆனால் வீட்டுக்கு போனால் மாறி இருக்கிற பாலம் அதுதான் அங்கே தான் நிற்கிறான் இப்போ நம்ம வந்து ஆகவே தான் நான் சொல்கிறேன் நீ வந்து அம்பேத்கரும் பெரியாரும் மார்க்சிம் இல்லாத வீடு என்பது நீ பேசுகிற திராவிட மாற்றி எல்லாத்துக்கும் நீ சேர்ந்துருக்குன்னா கண்டிப்பாக இருக்கணும் கம்யூனிஸ்டாக இருக்கலாம் காங்கிரஸ் இந்த மூணும் வச்சு அந்த அறிவை நீ விருத்தி பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த தத்துவத்தை நாம் ஏற்க முடியும் அதற்கு வழிபட்டு போயிருக்காங்க இந்த மூணு சட்டத்தை எதிர்க்காவிட்டால் நிச்சயமாக வந்து அதனுடைய ஐடியாலஜி பண்ண பின்னால் அவன் சொல்கிறான் ஐடியாலஜி இந்தியன் ஐஸ்ட் லாங்குறான் என்ன இந்தியன் ஐஸ்ட் லா இன்றைக்கி நான் கேட்குறேன் உனக்கு இந்தியன் ஐஸ்ட் லாவா பிரிட்டிஷ்காரன் கொண்டு வந்திருக்கிற மூன்று சட்டமும் செக்யூலர் சட்டம் என்பதை இந்த இடத்துல பதிவு வைக்க விரும்புகிறேன் நாங்களாம் தப்பு பண்ணும் போது தெரியல நாங்களாம் அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தோம் சட்டம் என்ன இருந்துச்சு அப்போ அவன் வந்து ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வந்தான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் இவன் எடுத்துக்கிறான் போகிறான் அவன் பிரிட்டிஷில் இந்த குயின் வர்றாப்பில் அதுக்கு வந்து கிராமங்கள் இருக்கிற இதை தொடவே இல்லை கிராமத்தில் இருந்து சட்டம் இருந்துச்சு சனாதனம் இருந்தது அங்கே பாப்பானுக்கு ஒரு சட்டம் அங்கே தலித்துக்கு ஒரு சட்டம் பாப்பா தப்புன்னா மொட்டை அடித்தா போகுது குழம்பம் தான் ஆனால் இவனுக்கு அப்படி இல்லை இது எல்லாம் மாற்றி ஒரே மாதிரி உருவான சட்டம் தான் ஐபிசியும் சிஆர்பிசியும் இந்தியன் பேலும் கூடங்கிறது அதோடு சரி கடைசியாக நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இந்தியன் எப்படி சாக்ட் பாருங்கள் நாம் பகுத்தறி பேசுகிறோம் எதையும் ஆய்ந்து பாருகிறோம் சிங்காரோட சொல்கிறாரு ஆப்சர்வேஷன் தென் சயின்டிஃபிக்லி எப்ளிமெண்டேஷனுங்கிறாரு உன்னை ஆய்ந்து பார் சோதனைட்டு பார் எப்பயுமே அப்போ தான் உங்களுக்கு
அப்படி ஏன்னா பச்சன் சிங் கேஸில் சொல்கிறோம் நைன்டீன் எயிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் தான் வந்து டெத்ஸிடன்ஸை வந்து ஹோல்டு பண்ணுறான் ஏன் தெரியுமா அதில் சொல்லும்போது சொல்கிறாப்பில் அப்படியே பகுதி சொல்கிறாரு எவிடன்ஸ் இஸ் கிவன் ஒன்லி பை ஹியூமன் ஏஜென்சி தான் மனிதர்கள் தானே பொட்டியடி சொல்கிறான் பொட்டியடி சொல்கிறான் அப்போ ஒருத்தனை பொய் சொல்ல வைக்க முடியும் ஒருத்தனை ஒருத்தனை பொய் சொல்ல வைக்க முடியும் தப்பாக சொல்லணும் ஒரு இதில் இப்போ பாகிஸ்தானுக்காரனை வந்து தண்டித்தாங்க இந்தியாவிலேருந்து அவன் போய் ஸ்பை பண்ணான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கடைசியில் ஒருத்தர் சொல்கிறான் இது அது போகிறோம் பொய் கேஸுங்க என்ன தான் சொல்ல வச்சாங்கன்னு சொல்கிறான் ஆனால் மாற்ற முடியாது சட்டத்தில் மாற்ற முடியாது நீங்கள் பாருங்கள் மணிப்பூருக்கு போக மாட்டேங்கிறான் மோடி இங்கே இருக்கிற மக்கள் புறம் போராடுறான் ஸ்டான்சாமி இறந்து விட்டார் அங்கே மொத்தமெல்லாம் வரமாட்டேங்கிறான் ஆனால் கத்தாரில் அந்த ஐடிஐ படித்தவன் இஸ்ரேலுக்கு வேவலில் பார்த்துருக்குறான் அவனை தண்டிக்கிறான் இவன் போய் கூட்டு விட்டானே வெளியில் நீ நல்லா பாருங்க வந்து இடம் இந்த நாட்டில் இத்தனை மக்கள் போராடுறான் பொய் கேஸ் போடுறான் சாந்தசாமி சாகிறாரு ஜெயிலே கிடக்கிறாரு இந்த கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டத்தில் என்ன விஷயம்னா அரெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் கஸ்டடி அப்புறம் வந்து ட்ரையல் இந்த மூணு விஷயம் தான் முக்கியமானது ஒருத்தனை ஜெயிலுக்குள்ளேயே வச்சு முடிக்கிறதா நீ வந்து விசாரணை பண்ணி தண்டிக்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் விசாரிக்க பண்ண முன்னாலே ப்ரீ ட்ரையல் கன்விக்ஷன் வேறு அதுதான் ப்ரீ ட்ரையல் இன்றைக்கி இருக்குது சட்டம் உள்ளே போனே யூஏபிஏ போனையா நூற்றி ஐம்பது நாள் உள்ளே இருந்தே தேரணும் ரிமாண்ட் ஒன்று கொடுக்கணுமா ஃபஸ்ட்டு பீரியட் ஆஃப் கஸ்டடிங்கிறது எப்போ ஃபஸ்ட்டு பீரியட் தான் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு தான் கொடுக்கணும் ஒன் சிக்ஸ்டி செவனில் இப்போ ஒன் எயிட்டி செவனில் இப்போ அப்படி இல்லை சிக்ஸ்டி டேஸ் நைன்டி டேஸ் தரலான்ட்டான் இப்போ எவனை எவனாக எதிர்த்தினா கருத்து பிரச்சாரத்தை பண்ணினா அவனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே வச்சு எந்த கேட்டு த்ரீ பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே எதுவுமே கன்விக்ஷன் ஆகிற தெரிஞ்சுங்க யூஏபிஏவில் தோட முருகன் மேலே போட்ட கேஸு வழக்கறிஞர் ஒன்றரை வருஷம் உள்ளே இருந்தார் அந்த கேஸை நான் நடத்தி யூஏபிஏ கேஸில் ஜெயித்தேன் விடுதலை வாங்கி கொடுத்தேன் இப்போ சைபத்தில் வாங்கி கொடுத்தேன் அவங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கேரளாவில் குப்புராஜ் அஜித்தான் ரெண்டு பேர் மேலே ஷூ ஷூட் பண்ணாங்க அவ்வளோ சேர்ந்தவங்க வழக்கறிஞர் வழக்கு யூஏபியை ஒன்றுமே நான் கேட்க விட்டேன் அத்வானிக்கு குண்டு வச்ச கேஸு அந்த கேஸில் வந்து இதே யூஏபிஏ போட்டாங்க யூஏபிஏ ரெட் ஹேண்டாக பிடிக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட எல்லா இந்த இந்த ஆயுதங்கள்லாம் பிடிக்கிறாங்க ஐ காட் அ விக்டரி இந்த கேஸ் இங்கே வந்து திண்டுக்கலில் வாங்கி கொடுத்தேன் யூஏபிஏல சொல்கிறேன் எந்த வழக்கிலையும் நான் அடிச்சு நின்னம்னா அந்த கேஸ் வந்து நிச்சயமாக ஜெயிக்க முடியும் நான் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஐநூறு வழக்கு மேலே நடத்திருக்கிறேன் நான் தெரிஞ்சுக்க வந்து பெருமைக்காக சொல்ல முடியல அது போல் சாதாரண மக்களுக்கான கேஸ் தான் அப்படி தான் ஆரம்பித்தேன் ஒரு தொழிலாளிக்கே ஆரம்பிச்சது இன்றைக்கி வந்து வீரப்பெண் மேலே அவனோடு ஓட்டக்கூடிய அத்தனை பேர் மேலே போட்டக்கூடிய எல்லா வழக்கும் வெளித்திருப்பு போலீஸ் கேஸ் அட்டாக் பண்ணான் வீரப்பன் அப்படி துப்பாக்கி தீர்ப்பு போனான் அந்த கேஸ் விடுதலை வாங்கினேன் தமிழில் விடுதலை படையெல்லாம் இருந்த வழக்கு விடுதலை வாங்கினேன் ராஜ்குமார் கடத்திட்டு போனான் அதில் நிக்கிரன் போனார் நெடுமாறன் போனார் கல்யாணி போனார் எல்லாம் போனாங்க நூற்றி எட்டு நாள் உள்ளே வச்சுருந்தாங்க அந்த வழக்கிலையும் நான் வந்து இங்கே விடுதலை வாங்கி கொடுத்தேன் நான் மூணு பேர் கொலை வழக்கு இன்ஃபார்மர்ஸ் நிக்கிரன் கோபாலை சேர்த்துனாங்க நான் விடுதலை வாங்கி கொடுத்தேன் விடுதலை கொடுத்தேன் தமிழ்நாட்டில் வீரப்ப கேஸில் ஒரு கேஸ் கூட நான் தோக்கடைய தெரிஞ்சுக்க அதே மாதிரி தான் பாப்லாஸ் கேஸில் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர்த்தில் அப்துல் நாசர் மாதிரி உட்பட இப்போ பதினெட்டு பேர் மட்டும் தான் இருக்காங்க உள்ள எல்லாம் செய்ய முடியும் இப்போ இந்த மார்க்சிசத்தையும் அம்பேத்கரையும் பெரியாரையும் சரியாக புரிந்து கொண்ட காரணத்தினால நான் நிற்க முடியாது போகிறாங்க ஆனால் ஒருத்தர் இருந்தால் பத்தாது நான் அவங்க வந்து ஒருத்தர் மட்டும் சாதிச்சுக்கிறேன் எனக்கு பின்னால் பெரிய படை உண்டு ஆனால் தனிமனித சாதத்தில் நான் எல்லாம் ஜெயிக்க கிடையாது எனக்கு பின்னால் மக்கள் இருக்காங்க இந்த மூன்று சட்டங்களையும் இது அரசியல் சாசனத்துக்கு விரோதமானது அடிப்படை கட்டமைப்புக்கு விரோதமானது இந்தியாவை பின்னோக்கி கொண்டு ஒரு சாதியான ஒரு பார்ப்பனிய சமூகத்தினுடைய அதுக்கு மூன்று பர்சன்ட் கொண்டு உனக்கு அவர் கொடி ஒன்று என்பதை கருத்து ரீதியாக கொண்டு போகணும் அப்படி போகிறதுக்கான வழி என்பது தான் இந்த ஐம்பது பேராக இருக்கலாம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு லண்டன் மாநகரத்தில் மார்க்சும் எங்கர்ஸும் வெளியிட்ட போது ஐம்பது பேர் கூட கிடையாது தெரிஞ்சுங்க அப்போ இல்லை ஹிஸ்ட்ரி இஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டாஸ்டங்கள் என்று சொன்னால் அதை ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை சொன்னால் ஏழாவது வார்த்தை சொன்னால் த ஃபிலாசஃபர்ஸ் ஆஃப் ஆர் இன்டர்பிட் த வேர்ல்ட் பட் த பாயிண்ட் இஸ் ஹவு டு சேஞ்ச் ஆஃப் இட்னு கேட்டான் உலகத்தை எப்படி மாற்றி அமைப்பது கேட்டான் வியாக்கியலும் பேசலை விளக்கங்கள் பேசலை ஆகவே லெலின் சொல்கிறாரு an idea will become a material force when it grips the minds of the people ingara or karuthu eppa boudhi sethiya maarum adu makkalude manadha pi kavanum ivan en man en muriman ella udaga padathala udaga padathala paatha
மக்களுக்கு வந்து வாட் இஸ் டியூட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் டு கிவ் அ ப்ரொடெக்ஷன் டு த பீப்புள் த சேஃப் காட் டு த பீப்புள் காந்தி அருமையாக சொன்னான் என்னடா சுதந்திரம் ஆனாலே என்னைக்கு ஒரு பெண் கழுத்தில் வைத்த எல்லா நகையும் போட்டு ராத்திரியில் ஊட்ட விட்டு புறப்பட்டு போய் சிரிப்பு வந்தான்னு சொன்னால் அதாண்டா அந்த சுதந்திரம் சொன்னார் அந்த நாடு எப்போ இனி அழைய முடியும் சுயநலமற்றும் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் சொல்லக்கூடிய உழைப்பினுடைய உற்பத்தியை சகல மனிதருக்கும் பரிந்துரைக்கக்கூடிய சமூகம் சொல்லுகிறத அந்த சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்கிற போது தான் முடியும் அந்த படையை உருவாக்குகிற போது தான் இந்த சனாதன சக்திகள் காவி கார்பரேட்டுகள் வந்து உள்ள நினைஞ்சு ஆட்சியை பிடிச்சு உக்காண்டான் அப்போ அவனை வேறு இருக்குது தான் அப்படி கடமையான முறையில் இந்த மூன்று சட்டத்தை எடுத்து பாடணும்னு கேட்டுக்கொண்டு சந்தேகமிருந்தால் மட்டும் கிழிஞ்சு பிடிச்சுக்க உன் காடவில விட உன் சாஸ்திரத்தை விட உன் முன்னோரை விட உன் வெங்காயம் வழக்கமாக விட உன் அறிவு பிடிச்சு அது கிண்டி